So meine Lieben, ich begrüße euch zum 104. Vortrag zur Apokalypse. Und dafür hängen wir immer noch beim 52. Wochenspruch, weil der erste kommt ja erst nächsten Sonntag dran. Aber der ist eh so schön, der 52. Den können wir noch einmal genießen. Wenn aus den Seelen tiefen der Geist sich wendet zu dem Weltensein und Schönheit quillt aus Raumes Weiten, dann zieht aus Himmelsfernen des Lebens Kraft in Menschenleiber und einet machtvoll wirkend des Geisteswesen mit dem Menschensein. No, ist doch schön. Da kommt uns also jetzt aus der sinnlichen Welt die ganze Schönheit der Natur entgegen mit diesem mit dieser Schönheit, mit dem Licht, das uns jetzt da umgibt draußen, kommt aber auch das Geistige aus der Natur zu uns und verbindet sich mit dem Geistigen, dessen wir uns jetzt hoffentlich in der Winterzeit immer mehr bewusst geworden sind, unser Geistiges, von dem wir heute halt ein bisschen was ins Bewusstsein gehoben haben. Und dieses innere Bewusstseinslicht können wir jetzt entgegentragen dem, was uns von der Natur entgegenkommt. Ist ein weiter Weg, bis wir da wirklich ebenbürtig sind, dem, was da uns entgegenkommt, aber, aber wir sind auf dem Weg. Und das Schöne ist, hier aus den Himmelsfernen zieht auch ganz real, aber Lebenskraft ein, ja letztlich in unsere ganzen Leibeshüllen. Also es belebt uns, das, was von draußen kommt, was mit dem Licht mitkommt, mit dem Klangäther und so weiter, Lebensäther, der da mitkommt, das belebt uns. Und das verbindet sich also mit unserem Geistigen, das wir drinnen haben. Und es wäre schön, wenn wir so ein bisschen was davon mitbekommen, was sich da tut eigentlich draußen. Also das ist ja immer äh, das ganz Große und Wichtige, äh, dass wir sozusagen von zwei Seiten den Zugang zum Geistigen haben. Wir haben einmal zunächst unser kleines Ich-Bewusstsein, wo man uns denken, ach, ich sitze da irgendwo drin, keine Ahnung wo genau, aber aber wo wir so unser Innenbewusstsein haben, unser Alltagsbewusstsein, aber unser eigenes Geistiges ist in Wahrheit noch sehr, sehr viel tiefer. Das ist also nur so ein, ein, ein Reflex im Grunde, ein, ein dünner Reflex im Grunde, ein schattenhafter Reflex von dem, was wirklich unser eigenes, individuelles Geistiges ist. Vielmehr kommt ja unser wirklich Geistiges Einerseits zum Ausdruck in all dem, was wir tun, wo wir tätig sind. Vor allem, wo wir gestaltend tätig sind, wo wir künstlerisch tätig sind. Gerade dort, wo wir, wo wir es nicht schaffen, das alles mit dem Kopf auf, auf zu, also mit dem Kopf zu steuern irgendwie, sondern wo wir es einfach spontan tun, im Künstlerischen, im, im Malerischen oder wo, wo wir nicht schon mit einem fertigen Plan hingehen, sondern einfach frei gestalten und im Gestalten spüren, wohin uns die Sache führt. Das, das, wo wir nicht ein fertiges Konzept sozusagen abarbeiten. Dort ist es wirklich kreative Geistige. Das, dort, wo der Verstand konstruiert, ist es eigentlich das Zusammensetzen der Trümmer aus der Vergangenheit. Da sind wir eigentlich nicht kreativ, das heißt, da ist es in Wahrheit nicht mehr das wirklich lebendige Geistige, sondern wir kombinieren heute halt ein bisschen die, die abgestorbenen Reste der Vergangenheit. Das soll jetzt gar nichts Schlechtes über den Verstand sagen, wir brauchen das, weil gerade an dem wachen wir auf. Gerade an dem Toten denken wachen wir am stärksten auf. Und dort erwerben wir uns die Freiheit, gerade weil wir das haben. Warum? Warum? Weil wir es dann in Wahrheit nur mit blassen Spiegelbildern zu tun haben, die keine Realität haben. Also das heißt, unser normales alltägliches Seelenleben hat eigentlich, so wie es ist, keine Realität. Es ist nur Spiegelbild. Es ist nur Spiegelbild von einer Wirklichkeit, und jetzt sage ich bewusst nicht der Realität, sondern Wirklichkeit von etwas Wirkendem, das dahinter steht. Und Jetzt in unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter haben wir aber die Chance, durchzubrechen mit unserem Bewusstsein bis zu unserem wirklichen Geistigen. Also einmal zu einem wirklichen, so einem richtigen Ich-Erlebnis zu kommen und zu sehen, dass dieses Ich hat mit all dem nichts zu tun, was wir als Sinneswelt vor uns sehen. Es hat aber auch nichts zu tun mit all dem, was wir uns da oben 
ausspintisieren, sondern es ist etwas viel, viel Tieferes, eine Wirklichkeit, etwas, was wirkt. Und das ist eben ganz verwandt mit den Kräften, die draußen in der Natur gestaltend wirken. Und äh, das Schöne ist, je mehr wir mit erwachtem Ich-Bewusstsein, das heißt mit erwachtem Bewusstsein für unser wirkliches Geistiges, je mehr wir damit der Natur entgegengehen, desto mehr erkennen wir darin ja, die gleiche Kraft, die in uns drinnen liegt. Weil unser wirkliches Ich, in Wald kann man gar nicht davon sagen, das ist da drinnen oder es ist da draußen, es ist überall. Es ist überall, es wirkt genauso in der Natur, wie es in uns hineinwirkt. Auf ganz individuelle Art, aus dem ganzen Umkreis heraus. Und der Stein hat das so schön äh, auch auf philosophische Weise dargelegt äh, bei einem Vortrag, den er in Bologna vor Philosophen gehalten hat. Also ein ganz spezieller Vortrag und dort legt er ganz besonders darauf Wert zu sagen, das Ich ist da draußen. Da ist nur ein Brennpunkt, wo es sich seiner bewusst werden kann, aber es ist da draußen. Es wirkt in den Naturgesetzen, es wirkt im Wachstum der Pflanzen, es wirkt im, im, in der Gestaltung des Tierischen, in der Gestaltung des ganzen Kosmos. Also eigentlich eine unerschöpfliche Kraft, nur das Problem ist oder, oder die Schwierigkeit ist, sich langsam dessen immer mehr bewusst zu werden. Potenziell gibt es für uns keine Grenze dabei. Überhaupt keine Grenze. Es ist unausschöpflich und es ist so unausschöpflich, dass es nicht einmal, haben wir jetzt in den letzten Vorträgen öfter besprochen, dass nicht einmal die Gottheit es voraussehen kann, was wir da Neues schöpfen daraus. Also das, das heißt, dass die neue Theologie unseres Bewusstseins, Seelenzeitalters ist, Gott ist weder allwissend noch allmächtig um unserer Freiheit willen. Und in dieser, in dieser starken Form äh, wird das gerade jetzt in unserer Zeit oder beginnt immer mehr Wirklichkeit zu werden, da und dort bei einzelnen Menschen. Und äh, im Grunde ein erstes Aufblitzen davon oder eine Vorstufe, eine Vorbereitung davon ist, ist trotzdem schon, wenn das kleine Kind das erste Mal sich als etwas anderes als die ganze Welt erleben lernt. Und dann erlebt es zwar noch nicht sein wirkliches Ich in seiner ganzen Tiefe, aber es merkt es, ich bin ein Ich, ich bin etwas anderes, ich bin etwas Eigenes. Und, und das gibt der Natur, das gibt der ganzen Erdenwelt den Reichtum eigentlich, diese Unvorhersehbarkeit, die da drinnen ist. Also die, die Welt wäre viel, viel ärmer, wenn sie noch einen fertigen göttlichen Plan konstruiert wird, der im Grunde schon seit Ewigkeiten besteht und halt nur ausgeführt wird. Es, es ist so, dass, dass dieses Ich-Prinzip ja so in der Natur wirkt, dass bei jedem, jedem Fortpflanzungsvorgang zum Beispiel in der Natur, bei jeder Zellteilung sogar, passiert etwas, was nicht vorhersehbar ist. Was für niemanden vorhersehbar ist, aber was trotzdem ein geistiger Impuls ist. Das passiert nicht einfach ja, man kann sagen zufällig, aber es fällt zu aus dem Geistigen. Und in diesem Geistigen wirken wir zumindest ganz kräftig mit. Darüber haben wir auch die letzten Male gesprochen, dass wir namentlich, also wenn wir uns befinden im Leben nach dem Tod, also gewisse Zeit nach unserem Tod, insbesondere wenn wir mal die erste Orientierungsphase durchhaben, dann fangen wir eigentlich ganz, ganz stark an, in der Natur zu wirken. Und wir sind vornehmlich die schöpferische Kraft, die die Natur weitergestaltet. Die Schöpfung ist ja nicht zu Ende. Sie verändert sich dauernd. Der Prozess geht weiter, auch wenn natürlich einmal die Erde äh, zu einem Ende kommen wird und, und der Prozess irgendwann einmal auf, aufhören wird. Aber jetzt sind wir noch ganz, ganz stark damit beschäftigt, immer wieder neue Formen hervorzubringen, und damit, naja, sage ich mal, einen sehr bescheidenen Ausgleich für das zu bringen, was andererseits auch passiert ist durch den Menschen, nämlich dass immer mehr Tierarten, Pflanzenarten auf der Erde aussterben. 
seit der Mensch die Erde betreten hat, so in, na, namentlich seit er sie so in annähernd unserer heutigen Gestalt betreten hat, äh, wo der Mensch auftaucht, sterben, sterben, sterben in der Natur. Jetzt nicht nur, weil dann der Mensch jetzt einfach alles erjagt oder so, allein durch seine Anwesenheit. Also man kann so wirklich auf Wienerisch sagen, wo der Mensch hintritt, wächst kein Gras mehr sozusagen. Das, das ist der Punkt. Und ja, warum ist das so? Ich meine, man muss, man muss denken, das Erste, was der Mensch gemacht hat, bevor er eigentlich noch in der heutigen Gestalt inkarniert war, wo er erst so ja, mit der Erde ganz lose verbunden war. Man kann schon sagen, es ist ein Beginn einer Inkarnation, aber nicht in so einer Körpergestalt. Am Anfang war der Mensch mit der ganzen Erde verbunden. Das heißt, seine Leiblichkeit war die ganze Erde und die war im Paradieseszustand sogar noch viel größer als unsere heutige Erde, weil sie mindestens bis zum Mond reichte. Also diese ganze, diese ganze einheitliche Gebilde, wo sich Erde und Mond noch nicht voneinander getrennt hatten, das ist so in etwa der Zustand, der Paradieseszustand, der Garten Eden. Also der Garten Eden war niemals ein, irgendein Gärtchen hier auf der Erde, so wie wir sie heute kennen. Sondern es ist eigentlich die äußerste Sphäre dieses großen Gebildes, das damals noch aus Erde und Mond gemeinsam bestand. Und da an der äußersten Peripherie äh, war sozusagen das irdische Paradies, aber natürlich der Mensch war nicht in körperlicher Form vorhanden. Und trotzdem schon ganz leise im physischen weil immerhin lebte er damals schon im, im Wärmeelement und im Luftelement. Das ist der eigentliche Grund, warum es in der Bibel heißt und, und, heißt und, und Jahwe Elohim blies Adam den lebendigen Odem ein. Da darf man sich nicht vorstellen, da liegt jetzt irgend so eine Tongestalt oder Lehmgestalt und jetzt gibt es eine Mund-zu-Mund-Beatmung durch den lieben Gott. Das ist halt eine sinnliche Verbildlichung des Ganzen. Aber in Wahrheit ist, bedeutet es nichts anderes, als dass der Mensch das Luftelement in sich aufgenommen hat. Und das heißt, er hatte eine Körperlichkeit, die aus Wärme und Luft bestand. Das waren die dichtesten Bestandteile. Das war sein physischer Leib und das Ganze war riesengroß, eben bis zur heutigen Mondbahn in etwa hinaus. Also die, die Erdatmosphäre im Übrigen heute noch erreicht sogar weit über die, die äh, Mondbahn auch heute noch hinaus. Also man weiß halt nicht, dass, dass das mindestens noch doppelt so weit geht, als der heutige Mond von der Erde entfernt ist. Dort ist noch die Erdatmosphäre mit ganz feinen Messinstrumenten, kann man das feststellen, ist sie noch vorhanden. Und dann erst gibt es so eine, so eine Turbulenzschicht, wo es halt in das allgemeine Weltenall übergeht. Natürlich, für unsere Begriffe ist es scheinbar fast vollkommenes Vakuum. Aber trotzdem, ganz dünn, ganz fein ist immer noch die Erdatmosphäre da. Das ganze Wesen der Erde und, und die die ganzen Strömungen, die da drinnen sind, in diesem selbst heute noch vorhandenen Gebilde, haben eine Bedeutung für die Erde. Da muss man sehen, dass, dass da eben auch die, die äußere Wissenschaft sehr interessante Dinge findet. Und eben wo sie, gerade dort, wo sie auch diese Feinheiten feststellen kann. So, so wie unser ganzes Sonnensystem erfüllt ist von der Sonnenatmosphäre. Das heißt, die Sonne ist so groß wie uns in Wahrheit so groß wie unser ganzes Sonnensystem. Und das reicht weit hinaus über die äußersten Planeten. Das geht noch fast doppelt so weit hinaus, wo gar keine mehr von den bekannten Planeten zu finden sind. Und dann ist so wie fast eine Eihülle rundherum und dann geht es in den interstellaren Raum, also dort, wo es zu den nächsten Sternen geht. Also unser, unser ganzes kosmisches System ist wirklich eine, man kann sagen, eine große Individualität, die mit, mit einer Außenhaut, mit einer zweiten Außenhaut abgeschlossen ist von dem restlichen Weltenall. Aber trotzdem mit dem in Austausch ist irgendwie, aber trotzdem sich auch messbar deutlich abgrenzt. Das die, die, das, das hat man also festgestellt durch diese Voyager-Missionen. Da gab es doch zwei so Weltraumsonden, die mittlerweile das Sonnensystem verlassen haben und die haben eben genau vermessen, wie da 
wie dann noch die Sonnenatmosphäre, der Sonnenwind eben zu spüren ist, in welche Stärke er noch da hat und, und da hat man auch diese ganzen Turbulenzzonen und das alles konnte man messen. Also ganz interessant. Wirklich so ein Sonnensystem wie unser, es ist ein ganz individualisiertes Gebilde, hat seine Eigenheit, grenzt sich ab, steht aber doch im Austausch auch mit der ferneren Welt. Und, und so ist es im Kleinen gewesen, als Erde und Mond noch miteinander vereinigt waren und der Mensch noch ganz im Umkreis, gerade im Umkreis dieser, ja wie soll ich sagen, Eihülle, wohnte die, die das Erden-Mond-Gebilde vom Rest des Planetensystems als eigenständiges Gebilde separiert hat. Und erst langsam ist der Mensch dann heruntergestiegen in, in, in das dampfförmige Element, sage ich einmal. Dampf ist so, so ein Übergang zwischen gasförmigen und, und flüssigen, da, da geht es so langsam hinunter. Und mit der Zeit trennt sich auch der Mond, da gab es natürlich noch weder Pflanzen noch Tiere in der heutigen Form auf der Erde, ist ganz klar, waren nicht die Bedingungen dafür. Sehr wohl aber bereits in, in ätherischer Form waren sie da und nach dieser ätherischen Form haben sich diese ganzen Luft- und Wasserströmungen gebildet, verändert in einer durchaus gesetzmäßigen Form. Das ist also alles nicht einfach Chaos, sondern es bildet sich was. Ich meine, heutige Reste davon, ich meine, sehr, sehr grobe Reste davon, sind, sind so Sachen, wenn, weiß nicht, der Windhose, ein Tornado oder was durch die, durch die Gegend zieht und da ein Gebilde, ein eigenständiges Gebilde bildet und das eine gewisse Stabilität hat, eine gewisse Zeit lang lebt und dann wieder vergeht. Und und so muss man sich vorstellen, solche Wirbelbewegungen, solche Strömungsbewegungen in der Form hat das Leben auf der Erde eigentlich begonnen. Bis es dann zu den ersten Zellen im heutigen Sinn kommt, das ist erst viel später. Aber da, da tut sich vorher schon sehr, sehr viel eben in diesem strömenden, gasförmigen, luftförmigen, dampfförmigen Gebilde, dann in den Wasserströmungen, das alles ist, ist die Vorstufe bevor das dann irgendwann einmal anfängt, naja, geleeartig zu werden, eiweißartig zu werden. Rudolf Steiner spricht davon, dass die Erde dann zu einem gewissen Zeitpunkt geradezu eine Eiweißatmosphäre hatte. Ja, da darf man sich natürlich nicht jetzt vorstellen, wenn ich heute ein Ei aufschlag, so war die Atmosphäre. Aber es waren genau dieselben Kräfte, dieselben Substanzen auch, aber fein verteilt drinnen, wirksam drinnen und es war etwas durchaus Belebtes, Durchlebtes und in dem bilden sich eben so als strudelförmige, spiralförmige Gebilde eben die ersten Lebensformen in Wahrheit, lange vor den ersten Zellen und erst das alles schafft die Basis, dass irgendwann einmal dann die ersten Zellen unten entstehen. Das ist eigentlich dann eine Verhärtung, etwas was herausfällt und jetzt wirklich landet halt unten auf der sich immer mehr verfestigenden Erde. Und auch darüber haben wir schon gesprochen, dass eigentlich der Mensch die Ursache ist, dass die Erde sich verdichtet hat bis zum festen, kristallinen Element. Diese Kristallisationskräfte sind ganz, ganz wichtig. Das, was in, in der Apokalypse genannt wird, das gläserne Meer, das ist ein bisschen fast irreführend, weil Glas ist eigentlich nur eine semikristalline Substanz. Also, aber gut, für den Anfang stimmt es ja wohl auch, dass es beginnt, dass die Flüssigkeit, das Fließende anfängt, so geordnete Bereiche zu bilden, geordnete Strukturen, wo das Fließende beginnt zu erstarren in bestimmten geometrischen Formen, könnte man geradezu sagen. Das, das ist der Moment, das ist genau der Moment, wo die Inkarnationen des Menschen auf der Erde, die eigentlichen Inkarnationen beginnen. Und ab dem Moment äh, ja, beginnt das Leben auf der Erde zu sterben. Und da, interessanterweise das erste Sterben, was ist, ist, dass jetzt die ganzen Einzähler und diese Sachen, dieses alles entstehen. Man, könnte, man denkt halt immer, aha, na ja, das Leben, wie ist denn das aus dem Toten entstanden? Es ist nicht aus dem Toten entstanden. Es ist genau umgekehrt, dass die ersten Einzähler entstehen, 
dazu ist ein gewaltiger Sterbeprozess notwendig geworden. Dadurch verfestigt sich das, was noch ganz flüssig beweglich war, luftförmig beweglich war, nur in solchen Gebilden gelebt hat, verfestigt sich jetzt zu Zellen, verhärtet sich. Noch nicht ganz, es ist noch nicht ganz durchkristallisiert, aber immerhin so, eine, so, eine, so ein Eizeller hat zumindest im Kleinen jetzt das, was vorher die ganze Erde im Großen war, eben ein luftiges, flüssiges Gebilde mit einer Außenhaut, durch die sich es abgrenzt. Und das im Kleinen wiederholt sich das jetzt bei den vielen, vielen Einzellern. Vorher waren das riesige, riesige Gebilde. Man muss sich wirklich vorstellen, so wie ein großer Wirbelsturm oder irgendwas, oder wie ein großes Tiefdruckgebiet, wo so ein großer Strudel ist. Das ist vielleicht ein paar hundert Kilometer groß im Durchmesser. Das, das waren die eigentlichen Lebewesen, von denen spricht Rudolf Stein auch. Und nur denken sich dann oft die Leute, aha, naja, dann waren halt, weiß ich nicht, das sind irgendwelche Riesenamöben, die da herumgeschwommen sind. Nein, es waren flüssig, luftige Gebilde, aber eben noch nicht verdichtet bis zum Zellenartigen. Also sie hatten noch nicht diese, diese doch bis zu einem gewissen Grad verhärtete Außenhaut, die durchlässig ist, aber doch nicht ganz, die abgrenzt, aber doch nicht ganz. Und das, das wäre mal ist interessant für die Naturwissenschaft, die, die Entstehung des Lebens als Sterbeprozess aufzufassen. Dann wären wir auf der richtigen Spur. Ja, wir zäumen es heute vom Umgekehrten auf, dass wir denken, aus, aus dem Leichnam sei das Lebendige entstanden. Es ist ein stufenweiser Sterbeprozess. Und eben mit dem, dass der Mensch die Erde Betritt, also dieses Kristallisieren im weitesten Sinne beginnt, also diese Bildung auch der ersten lebendigen Zellen, aber eben in Wahrheit schon abgestorbenes Leben gegenüber dem großen Feuer, wo das beginnt, da beschleunigt sich dieser Sterbensprozess dann immer weiter. Und, und man könnte wirklich die Entstehung der ganzen Pflanzen, der Tiere, von, von den Einzellern halt zu zu, zu den Mehrzählern dann, also zuerst einmal von den Bakterien zu den, zu den eukaryotischen Zellen, also die einen Zellkern haben, schon wieder ein Absterben. Jetzt ist drin in der Zelle noch einmal so ein Gebilde, das schon wieder durch eine Membran, durch eine Haut, sogar von sich selbst, also von seiner Zelle abgeschlossen ist. Und nur sehr, sehr spezifisches darf dadurch. Der Zellkern ist so etwas Ähnliches wie bei uns der Kopf da oben, der ist also ziemlich eingemauert in sich. Das, da, da, daher sind die Zellen, die einen, einen wirklichen Zellkern haben, das haben die, die, die Bakterien noch nicht, da, da schwimmt die Erbanlage einfach mittendrin herum, meistens so eine ringförmige äh, DNA-Moleküle, die da drinnen schwimmen in einem Bakterium, viel einfacher natürlich auch sind in, in der Zelle mit Zellkern, die dann geeignet ist, höheres Leben zu entwickeln, wo aus mehr Zeller entstehen können, wo Kolonien solcher, solcher Zellen entstehen können. Weil Im Grunde entstehen die Mehrzeller, das sind Kolonien im Grunde von Einzellern. Und die teilen dann mit der Zeit ihre Funktion auf, spezialisieren sich, aber der Spezialisierungsprozess ist was schon wieder, wieder ein Absterbeprozess. Also das heißt, das komplexere Lebewesen, mehrzellige Lebewesen entstehen, dazu muss, muss das Gebilde sterben. Jede, jede, jede Zelle macht so einen, so einen kleinen Sterbeprozess zu, indem sie einfach einen Teil ihrer Funktionen verliert und sich auf einen geringeren Teil spezialisiert. Und, und so werden dann Sinneszellen, Verdauungszellen und weiß Gott, was, was, was alles drinnen. Hier ist ein großes Rauschen im Hintergrund. Ich fürchte, es hat jemand sein Mikro offen. Ja, danke. Na, es wird jetzt dürft es weg sein. Oder? Ist das immer nur, wenn ich mache? Äh, ja, jetzt dürft es gut sein.
Naja, das war das, das, das Rauschen der Wasserströme, von denen wir gesprochen haben. Das ist schon ganz gut, wenn ein bisschen Tonuntermalung auch kommt. Wir sind ja multimedial. Also, ja, also Spezialisierung der Zellen, Entstehung der Mehrzeller, ein Sterbeprozess. Ein Sterbeprozess. Na, und dann, wenn man sich anschaut, einen einfachen Wurm oder was, und wie viel lebendiger ist der, naja, ist dann die Amphibien. Ein Frosch ist schon immer so lebendig wie ein Wurm. Ein Wurm kann man sogar zerteilen und der Vorderteil wächst sich aus und lebt wunderbar weiter. Bei einem Frosch kann man immer noch ein Haxel, wenn es es verliert durch einen Unfall, wächst es nach, aber schon nicht mehr verkümmert. Es ist schon immer ganz so gut. Und je, je bei den Landtieren dann, da wird es dann schon noch problematischer. Da Gliedmassen regenerieren sie dann nicht mehr so schnell. Also, da ein Krokodil am Land wird, wird also, wenn, wenn, wenn es irgendwann von seinen Haxeln verliert, dann hat es ein Problem. Das wird nicht mehr. Und, und am schlimmsten ist es dann bei uns im Grunde. Also die Regenerationsfähigkeit bei uns ist, ist, ist im Grunde am allergeringsten ausgeprägt gegenüber dem im Tierreich und wir sind gerade Mensch geworden dadurch, dass wir dieses, dieses Tierreich, dieses Pflanzenreich, also das ganz Lebendige einmal ausgeschieden haben aus uns. Das heißt, wir haben stärker den Tod in uns aufgenommen, aber es hat zugleich immer weitergewirkt in der Natur, der hat auch immer mehr zum Absterben zu bringen. Und damit wirklich dann gab es ja schon komplexe Säugetiere und so weiter, als der Mensch in der heutigen Gestalt aufgetreten ist, da geht es erst so richtig los. Also da ist, ist das, wird das Artensterben bereits dramatisch. Es ist nicht so, dass es dass, dass, dass heute äh, eine ganz neue Erfindung ist, dass das ist, sondern der Prozess hat begonnen, er hat sich nur natürlich heute jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter dramatisch beschleunigt wieder. Wir haben wieder einen ganz großen Schub jetzt drinnen, aber, der, aber ein erster großer Schub für die ganze Natur war äh, schon in der atlantischen Zeit, also in der Eiszeit, als, als halt irgendwann einmal der Homo sapiens oder seine Vorstufen, Homo habilis, Homo rudolfensis und so und, und, und die auch sogar schon bei den Australopithecien, die, die auch aus der Linie irgendwo kommen, wo schon beginnt die Aufrichtung. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass schon ganz stark da der Ich-Impuls des Menschen drinnen wirkt. Das heißt, wenn man in die Natur hinausschaut und sieht, da beginnt, beginnen Wesen sich aufzurichten, da klopft also der Ich-Impuls schon ganz, ganz stark an. Und auch das hatten wir schon ein paar Mal besprochen, glaube ich. Diese Menschwerdung beginnt mit der Aufrichtung. So, die richtige Menschwerdung, also in, in der heutigen Form, beginnt mit der Aufrichtung, mit der Aufrichtekraft. Das, das ist, ist ganz was Wichtiges. Und, und da haben wir auch wirklich auch heute noch immer, das ist die Quelle der stärksten schöpferischen Kräfte, die wir haben. Wenn wir glaubt, dass er schöpferisch von da oben ist, dann täuscht er sich. Wir sind schöpferisch viel mehr aus dem Oberschenkel heraus aus den Beinen heraus, aus dem, wo wir uns aufrichten heraus. Da holen wir die Kreativität nur als heutiger, hoffentlich ein bisschen bewusster Mensch, können wir den Impuls, der da zunächst einmal unbewusst für uns entsteht, ins Bewusstsein heben, ein Zipfel davon wenigstens, und dann lernen, bewusst mit dem umzugehen. Aber das, was wir im Bewusstsein davon haben, und was man uns für gescheite oder weniger gescheite Gedanken dazu machen, das ist so ein Zipfel von, von der Weisheit, die eigentlich in unserem Organismus drinnen steckt. Da steckt der wirkliche Geist drinnen. Geist ist kein Gehirnprodukt. Das Gehirn ist im Grunde äh, wunderbar gerade dadurch, dass es so geistlos wie möglich ist. Aber dafür gerade Geistiges spiegeln kann. Gerade dadurch spiegeln kann. Und und uns zu Bewusstsein bringen kann. In der gedämpften, bildhaften, unwirklichen Form, durch die wir unsere Freiheit entwickeln können. 
Weil wenn das einfach so durchginge, ja, dann würde die Weisheit, die in unseren Oberschenkeln und in den Muskeln da drin sitzt, einfach kreativ werden und wir hätten keinen Einfluss darauf, keinen Bewussten. Es würde passieren, die Natur in uns würde es machen. Und äh, sie macht eh noch immer wahnsinnig viel, ohne dass wir irgendwas mitkriegen davon. Überlegt euch doch, wenn man geht, nur dass man geht, dass man gehen kann, gerade stehen kann oder was, wenn man das wirklich alles bewusst vom Kopf steuern müsste. Wir wären hoffnungslos überfordert. Zum Glück haben wir es irgendwann einmal als Kind so halt durch, durch Üben, Üben, Üben und, und Irrtum und Versuch, Versuch und Irrtum halt immer wieder auf die Nase fallen, bis wir es irgendwann einmal dann schaffen, aus dem Grabbeln herauszukommen und uns wackelig aufzurichten. Irgendwann können wir es ohne eigentlich in Wahrheit zu wissen, wie das funktioniert. In Wahrheit wissen wir das gar nicht. Wir wissen so wenig, dass bis heute es die, die Techniker noch immer nicht schaffen, irgendeinen Roboter zu bauen, der halbwegs menschlich gehen kann. Weil das unheimlich komplex ist, was da passiert. Da ist, ist sehr, sehr, sehr viel Weisheit drinnen. Ich meine, irgendwas, was auf vier Räder steht, das geht gut. Man kann auch, auch mittlerweile Roboter bauen, die wie Tiere irgendwie gehen, das geht auch noch einigermaßen. Aber das, was an Fein, Feinheit drinnen liegt in der Bewegung des Menschen, nur dass er stehen kann, da braucht er noch gar nicht einmal gehen, nur dass er steht. Weil wir sind nicht wie eine, wie eine Säule, die man einfach wohin steht und dann steht sie. Sondern wir müssen ununterbrochen aktiv ausgleichen. Das ist schon auch oft erzählt. Man braucht sich dann nur auf ein Bein stellen und dann die Augen zumachen. Dann merkt man, wie man schwankt. So wie ein Schiff im Sturm. Und man muss sehr aufpassen, dass man, dass man nicht umfällt. Und solange man die Augen offen hat, geht es noch, weil wir dann sofort nämlich anfangen zu korrigieren, weil wir, weil wir das sehen, aber ohne, dass wir das ganz bewusst machen. Da wird man schon wieder da liegen, wenn man das bewusst steuern müssten. Es ist also ganz falsch zu sagen, dass das Hirnkastel steuert das. Das Hirnkastel ist dazu da, um das bis zu einem gewissen Grad zu Bewusstsein zu bringen. Also zumindest zu merken, ah, ich, ich schwanke. Und da kriegen wir ein bisschen was mit von der eigentlichen Tätigkeit unseres Ichs. Das Ich macht das, den Ausgleich. Das Ich hält die Balance. Und ein bisschen was davon kriegen wir im Wachbewusstsein mit. Und dieses Aufrichten ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt wird euch denken, ach, wovon redet er eigentlich? Wir sind ja doch jetzt im Abgrund da in der Apokalypse und er redet schon wieder von ganz anderen Dingen. Das Ganze ist jetzt die Einleitung dazu zur Hure Babylon und diese Objekt. Und Babylon, Babylon ist, ist nicht ganz ohne Grund heute, halt, also trägt sie den Namen Babylon. Babylon war eigentlich ein wunderbares geistiges Zentrum. Und hohe geistige Kräfte, also durchaus bis, bis hinein, sage ich mal, in, in die in die spätere ägyptische Zeit hinein, sogar teilweise noch bis hinein gegen die Zeitenwende manches, aber, aber da ist, war es schon sehr ein Verfall. Aber sagen wir, bis, bis gegen Ende der ägyptischen Zeit ist, ist noch einiges dort drinnen. Babylon, die Babylonier, die Neubabylonier sind zum Beispiel die Chaldeer, die Chaldeer waren die großen Sternenweisen, also das, das, das hängt mit dem Neubabylonischen Reich zusammen. Da sind wir bereits mitten in der, oder mitten im, im Anfang der griechisch-lateinischen Zeit, also so 5., 6. Jahrhundert vor Christus, Zeit des babylonischen Exils der, der Juden. Also was war da? Die, die Chaldeer, die Babylonier haben heute halt Eroberungszüge gemacht, bis nach Ägypten hinein, haben auch Ägypten besiegt. Und unter ägyptischer Verwaltung stand damals tatsächlich auch also Palästina, das ist noch vor den Römern, bevor die Römer sich dort festgesetzt hatten. Und wie es halt so üblich war, hat man die führende Schicht deportiert aus, dem, aus ihrem eigenen Mutterland und hat sie mitgenommen in das eigene Land, also nach Babylonien. Und... Äh, 
durchaus nicht jetzt so, dass sie dort als, als Sklaven gehalten wurden, gar nicht, sondern der Sinn dieser ganzen Sache war, man wollte sie an die eigene Kultur gewöhnen und das hat in der Regel sehr gut funktioniert, habe ich letztens schon erzählt, weil die meisten Völker so empfunden haben, wenn sie in einem Krieg, also in einer Auseinandersetzung unterliegen, dann zeigt sich, dass unsere Gottheit halt schwächer ist als die des anderen Volkes. Also man hatte damals also ein Bewusstsein für Volksgottheiten und, und viele der Kämpfe, der Kriege, die damals ausgetragen wurden, hatten wirklich den Hintergrund, dass es da, naja, ein Kampf zwischen geistigen Wesenheiten war, der im Hintergrund stand. Also wirklich zwischen den, sagen wir mal, Volksgeistern, vielleicht ein bisschen luziferisch äh, angehauchte Volksgeister durchaus, aber die miteinander in einem We Wettstreit warten und wenn halt solche Volksgeister miteinander streiten, dann wirkt sich das halt äußerlich im, in einer kriegerischen Auseinandersetzung aus, die teilweise sehr brutal geführt wurde, aber keineswegs ist es so, wie man es sich heute vorstellt, mit, mit riesigen Heeresmassen, so groß waren die gar nicht. Das, das meiste waren also kleine Gruppen, die gegeneinander gekämpft haben, dann wieder zwei Jahre war nichts und dann haben wieder welche miteinander gekämpft und irgendwann hat diese Entscheidung gefallen, dass das eine Volk stärker ist als das andere. Und dann hat man versucht, eben die Führungsschicht des anderen Volkes ja, ich will nicht sagen umzuerziehen, sondern man hat einfach erwartet, dass sie sich zur neuen Gottheit und all den damit verbundenen Gebräuchen bekennen, weil sie einsehen, das ist einfach die bessere Gottheit. Und so hat man es eben dann auch mit, den, mit, den, mit dem jüdischen Volk versucht, nur, nur deren Volksgottheit hat halt einen anderen Charakter gehabt. Sie haben es als etwas Größeres empfunden, was da dahinter steht. Etwas, was eigentlich über allen Völkern steht. Eben diese Kraft, die sie als Jahwe oder Jahwe Elohim bezeichnet haben und die ihnen wirklich, äh, wirklich verliehen hat, so etwas wie ein richtiges Volks-Ich, das durch sie wirkt. Und, und ein Volks-Ich, von dem sie gesagt haben, das ist berufen, wirklich einmal Menschheits-Ich zu werden. Im Grunde. Das, das war so im Untergrund das, 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 das Fühlen dahinter. Also sozusagen die Empfindung, damit entsteht eine neue Stufe des Menschseins. Und in gewisser Weise stimmte das ja auch. Das heißt aber natürlich, dass die Juden sich dort nicht assimilieren ließen. Und eigentlich, ja, sie hatten es gut, man hat ihnen durchaus, also, sie konnten sogar selber, wenn sie das gewollt hätten, Sklaven haben, wäre kein Problem gewesen, sie haben es nicht gemacht, aber hätte man ihnen zugestanden, auch, auch ordentliche Wohnstätten mit allen Prunk und, und allen drum und dran, man hätte sie sogar, und, und hat sie auch zum Teil eingesetzt in Verwaltungspositionen und dergleichen, also man wollte einfach sie das Volk schlucken im Grunde, das, das war ganz selbstverständlich. Und es war wirklich also in der damaligen Zeit ja, etwas, was beigetragen hat bis zu einem gewissen Grad zur Entwicklung der Menschheit. Also auf die Art wurde das, wurde das ausgetragen. Ich meine, wenn sowas heute passiert, also kriegerische Auseinandersetzungen, dann ist das was, was im Grund 2.000 bis 3.000 Jahre zurück ist. Das wirkt immer noch nach. Und wie es ist, wenn es in der, in, der, in der verspäteten Zeit ist, dann wird es erst so richtig böse. Das haben wir ja gesehen, namentlich im 20. Jahrhundert, was da alles passiert ist. Weil so bis, bis sage ich mal, ins Anfang des 18. Jahrhunderts, naja, Ende des 18. Jahrhunderts vielleicht sogar hinein, war Krieg immer noch was anderes, als es war danach. Es war immer noch eine Auseinandersetzung, die trotz allem eine gewisse Fairness hatte. Ich meine, deswegen war es natürlich auch sehr blutig. Aber es, es war ein offener Kampf, man hat sich am, am Schlachtfeld getroffen und, 
und selbst noch im, im, im 18. Jahrhundert oder so, dann sind die Heere einander gegenüber gestanden, haben halt mit den primitiven Waffen geschossen und die sind aber in der Reihe und Glied dort gestanden und irgendwer war halt taktisch klüger, das heißt, es hat der, der bessere Verstand hat entschieden, die Taktik hat vor allem entschieden, aber diese aber es war in gewisser Weise noch etwas Zivilisiertes. Ich meine nicht, dass ich das jetzt irgendwie hochloben will, aber es war für die damalige Zeit, es war noch was anderes, als was es dann später wurde. Es wurde dann immer hinterhältiger. Und natürlich heute, wenn es Partisanenkampf und dergleichen ist aus dem Hinterhalt und wo im Grunde jedes Mittel erlaubt ist, äh, selbst wenn es von irgendeiner Institution, UNO oder sonst was verbönt ist, aber in, in Wahrheit, wer hält sich daran im Zweifelsfall? Also da passieren die, die schlimmsten Sachen. Also das ist, ist absolut entartet, dieses Prinzip. Und da, da sieht man, weil je weiter man zurückgeht, sieht man, dass etwas, was einmal eine gewisse Aufgabe hatte in der Menschheitsentwicklung, dass das, je mehr es von den Menschen immer bewusster als Mittel eingesetzt wurde und immer gezielter eingesetzt wurde und, und immer mehr noch Plan eingesetzt wurde, umso, umso schlimmer wurde die Sache. Umso schlimmer wurde die Sache. Und tatsächlich gab es also in der Vergangenheit eben diese Kämpfe zwischen Volksseelen, zwischen, ja, in Wahrheit luziferischen Volkssälen, die dahinter standen. Ich meine, selbst die, die olympischen Götter waren im Grunde luziferische Wesenheiten. Also die ganzen meisten großen Gottheiten, die Volksgottheiten, von denen man spricht, die sind alle, haben einen, einen ziemlich luziferischen Touch drauf. Und die hatten ja eine Aufgabe damit. Und zwar eine positive Aufgabe, den Menschen zum Ego zu bringen, zum Egoismus zu bringen, aber dazu auch sich selbst als Einzelwesen zu empfinden. Weil die ganze Entwicklung hat dann dazu geführt, dass ja nicht nur das Volk sich als abgesondert vom anderen empfunden hat, das ist der erste Schritt, aber dann innerhalb des Volkes beginnt es auch, dass sich die Menschen als Einzelne äh, äh, zu empfinden beginnen. Und und naja, ich lese euch ein, ein Gedicht vom Morgenstern vor, das ist mir gerade bei unseren Sprachgestaltungsübungen in die Hand gefallen, das passt so schön. Und das hat den bezeichnenden Titel Lucifer. Ich will mein Licht vor eurem Licht verschließen. Ich will euch nicht, ihr sollt mich nicht genießen, bevor ich nicht ein Eigenlicht geworden so bringe ich wohl das Böse zur Erscheinung als Geist der Sonderheit und der Verneinung, doch neue Welt erschafft mein Geisterorden, aus Widerspruch zum unbeirrten Wesen, aus Irrtum soll ein Götterstamm genesen, der sich aus sich und nicht aus euch entscheidet, der nicht von Anbeginn in Wahrheit wandelt, der sich die Wahrheit leidend erst erhandelt, der sich die Wahrheit handelnd erst erleidet. Das sind wir letztlich, die von Luzifer ja, angetrieben worden sind und wir gehen aber diesen Weg und das ist gar nicht einmal schlecht. Es ist nur schlecht, wenn wir es überziehen. Und wenn man nicht irgendwann dann darauf kommen, dass das Ich noch etwas mehr ist. Das führt einmal zum, zum Ego, auf das man sich stellt. Man stellt sich auf die eigenen Füße und sagt einmal, ich bin ich und ihr seid zwei andere. Ihr geht es mich einmal nichts an, sondern ich bin mir der Erste. Aber das musste kommen in der Menschheit. Und dieser Impuls ist ja sehr interessant, wird, wird in der Bibel eben sehr stark mit dem Babylon verknüpft. Genau äh, dort ist, ist eben Folgendes passiert. Es war in den alten chaldäischen Mysterien oder babylonischen Mysterien, 
die waren ja sehr stark verbunden mit dem Kosmischen da außen, mit dem Studium des Kosmischen, in dem sie ja nicht nur äußerlich sinnlich, sondern vor allem hellsichtig gelesen haben, ja, was, was zu geschehen hat, wie die Zukunft zu ordnen ist. Man muss sich denken, nach den Eingebungen, nach den Studien dieser, dieser Magier, wenn man so will, dieser Sternendeuter, wenn man so will, das war nicht einfach so Astrologie, wie wir sie heute haben. Sie hat schon zum Teil, also beruht auf Beobachtung und so weiter, auf, auf Feststellen von, von Regelmäßigkeiten, die drinnen sind, aber das alles verbunden, zumindest in der Blütezeit, mit einer gewissen Hellsichtigkeit, wo man diese Sternenschrift, wenn wir sie so nennen wollen, wirklich lesen konnte. Nicht, ich habe in einem Büchel drin stehen, aha, halt Mars im, im Skorpion, was bedeutet denn das? Aha, schlage ich noch im Buch und dann weiß ich es. Nein, sondern ich lese es aus dem, was ich wirklich am Himmel sehe. Weil sie eben mit den Sternbildern, mit den Konstellationen noch mitgesehen haben, eben die imaginativen Bilder, die dahinter sind. Und... Äh, es ist erst später so äußerlich geworden, dass man sagt, aha, ja, das Sterbe, ja, das schaut wirklich wie ein Bär, ein bisschen aus mit viel Fantasie oder, oder sonst irgendwie. Das war sie am Anfang gar nicht, sondern man hat diese Sternenregion gesehen und damit ein imaginatives Bild gehabt, ein tierisches Bild, also tierische, astralische Kräfte. Mit einem Tier wirken die astralischen Kräfte, die Sternenkräfte ganz besonders stark. Und, und so, dass, sie, dass jedes Tier, jede Tierart in gewisser Weise ein Ausdruck, eine Ausformung bestimmter astralischer Kräfte ist. Und geleitet halt durch, durch noch etwas Höheres, durch, eine, durch ein, ein Gruppen-Ich, das dahinter steckt, aber dieses Gruppen-Ich zieht eben bestimmte astralische Kräfte, Dabei, die sich eben äußerlich aber abzeichnen durch, durch bestimmte Sternenkonstellationen. Das konnten diese alten Magier noch lesen. Und, und der braucht also keinen Sternenkatalog oder sonst was am Anfang, sondern er hat es einfach hellsichtig gesehen, welche, welche astralen Kräfte da hereinkommen, die eben einerseits in den Tieren wirken, die aber auch in, in den Menschen hineinwirken, die in, die in ein ganzes Volk hineinwirken und wo ich jetzt studieren muss, wo will dieser Impuls, der da hereinkommt, hin, und gerade bei astralischen, bei wirklich großen astralischen Wirkungen, ja, das geht über lange Zeit, aber einmal über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Und, und das heißt, was, was diese Weisen äh, studiert haben, waren wirklich Impulse für die Geschichte, des, für die künftige Geschichte des ganzen Volkes. Die haben gelesen einerseits, woher ist dieses Volk, geistig gesehen gekommen, sie konnten es einen Blick in die Vergangenheit werfen, vor allem aber auch konnten sie sehen, wo könnte der Weg in die Zukunft hingehen. Und, und daraus wurden Dinge festgelegt, die ja, für Jahrhunderte gegolten haben und wo sich in, in der Blütezeit, also auch in der ägyptisch-kaldäischen Zeit, in der Blütezeit, auch die Pharaonen zum Beispiel oder die, die Könige in, in, in Babylon, in Chaldea, daran gehalten haben, dies, diese, Linie, diese Linie zu verfolgen. Das war natürlich höchst geheimes Wissen, das, das war nur ganz wenigen Eingeweihten zugänglich und, und halt natürlich dem, dem König oder dem Pharao, der eben ganz besonders zu diesem Zweck eingeweiht wurde. Und da gab es im Übrigen also zwischen Babyloniern und Chaldeern, äh, nein, nicht Babyloniern und Chaldeern, also Babylonier, Chaldea einerseits und den Ägyptern andererseits, äh, ist insofern aber ein ganz großer Unterschied, als eben die Chaldeer, die Babylonier ganz sich hingegeben haben in dem hellsichtigen Schauen an das, was spricht die Sternenwelt zu uns. 
Und der Ägypter hat eigentlich in sich hineingeschaut. Und er hat auch die kosmischen Gesetzmäßigkeiten gelesen, aber er hat sie eigentlich gelesen, abgelesen am eigenen Menschsein. Bis in den Bau des Körpers hinein. Darum auch dieses ganz besondere Geschick dann beim Mumifizieren und bei diesen Sachen oder, oder auch bei den, selbst auch bei Lebenden, was an Operationen oder so gemacht wurde, damals schon. Das, die waren sehr geschickt in diesen Dingen. Also, also ist das, ein, ein ganz wesentliches für die Ägypter war dieses, den Bau des Körpers zu erforschen. Aber geistig zu erforschen. Sie waren noch nicht so die, die großen, ja, sie konnten schon sezieren natürlich, weil wenn sie, wenn sie den Leichnam einbalsamiert haben, haben sie sehr geschickt, also die inneren Organe entfernt, ohne sie zu zerstören und sie herauszunehmen, weil sie natürlich auch wussten, dann wenn ich diese sehr stark wasserhaltigen Organe drinnen lasse, dann fängt das Ganze zu verfaulen an. Also das musste extra herausgenommen werden, extra aufbewahrt werden, eben in den Kanopenkrügen und, und diese Dinge. Und ich weiß nicht, das Hirn haben sie durch die Nasen herausgeholt mit einem Haken und solche Dinge, ohne dass sie jetzt irgendwas da aufschneiden müssen. Also sehr große Geschicklichkeit auch. Und, und äh, die Einweihung bestand also wirklich darin, eben sich ganz also zu versenken in das Innere und dann aber so, so hineinzugehen im Einweihungsschlaf, in einen Todesschlaf hinein, und dann beginnt sich aber jetzt dieses Astralische und, und das Ich wurde sowieso damals noch ferngehalten, da haben wir schon im ersten Vortrag gesprochen, alten Einweihungen hat man immer noch das Ich komplett weggehalten. Weil man die richtige Empfindung zum damaligen Zeitpunkt hatte, das Ich ist nicht, noch nicht so weit, dass es da irgendwie mit tun könnte, sondern es wird also beiseite gehalten. Und und aber es wird das Astralische herausgehoben und verbindet sich jetzt mit dem, was aus dem Astralischen hereinströmt. Und, und dann in dem Moment des Aufwachens, der Erweckung aus, aus dem Einweihungsschlaf, konnte eben jetzt der, der Einzuweihende, insbesondere eben dann der Pharao, der künftige Pharao, konnte dann etwas berichten von dem, wohin die Reise des Volkes geht. Das war das ganz Wichtige. Und, und darum wurde er Pharao, jedenfalls in den, in den altägyptischen Zeiten, also wirklich am Anfang. Später, später, wie immer, wenn eine Kultur älter wird, dann funktionieren die Dinge nicht mehr so gut und dann wird manches äußerlich und nur mehr Tradition und, und hat nicht mehr diese Tiefe, die es ursprünglich hatte. Aber ursprünglich ging es darum, wirklich die Geheimnisse ja, des Weltalls dadurch zu ergründen, dass ich das eigene Wesen erforsche und das im Zusammenhang aber sehe mit der Sternenwelt. Also, aber der, der Umweg geht eben bei den Ägyptern immer über den Mikrokosmos. Und bei den Chaldeern geht er unmittelbar über den Makrokosmos. Aber in Wahrheit ist es die gleiche Wahrheit, aber von zwei Seiten gesehen. Zwei ganz unterschiedliche Seiten. Und äh, ist interessant auch für unsere Zeit, wie Rudolf Steiner nennt, unser Bewusstseinsseelenzeitalter auch gerne die germanisch-angelsächsische Zeit oder die angelsächsisch-germanische Zeit, wenn man so will, die Anglo-Saxon Culture, äh, da ist auch eine Polarität drinnen. Und da ist auch ganz deutlich die Aufgabe äh, der im weitesten Sinn englisch sprechenden Völker ist die, nach außen zu gehen in die äußere Sinneswelt, dort umzugestalten, dort das Geistige letztlich zu finden. Dort draußen. Das heißt, es ist Vergleich bis, bis, bis in den Kosmos hinaus. Also äh, irgendwo sagt es einmal sogar Rudolf Steiner, ja, das Großartige des, der angelsächsischen Völker oder das, was sie geistig suchen, ist eine Kosmologie. Eine wirkliche Kosmologie, den ganzen Kosmos verstehen. Und zwar dann 
auch wenn das heute alles sehr materialistisch ausschaut, aber letztlich, selbst auf dieser materialistischen Forschung, ohne dass sie es vielleicht bewusst wollen oder wissen, holen sie immer mehr Geistiges heraus. Und, und äh, wenn man die ganze naturwissenschaftliche Forschung anschaut, auch das, was in der Technik daraus gemacht wird, es ist ein Erforschen des Geistigen, das im Menschen drinnen wohnt. Aber auch wohnt, weil es aus dem Kosmos herausgeholt ist. Und von dort holen sie, die, auch wenn sie es nicht wissen, von dort holen sie die, die Naturforscher, von dort holen sie die Techniker herein und sie machen sich es bewusst. Und im Grunde ist es gar nicht so, so besonders schädlich, dass sie es halt einfach materialistisch missverstehen. Das ist gar nicht das eigentliche Problem, das damit verbunden ist. Es ist, und wir sind jetzt schon bald 100 Jahre nach Rudolf Steiner und die Wissenschaft, die Naturwissenschaft ist einerseits immer materialistischer geworden, sie hat aber damit die große Tugend gebracht, dass sie die alten geistigen Vorstellungen weggefegt hat und das muss heute sein. Ich meine, wenn man, wenn man, ich habe das auch schon erzählt, äh, wenn man heute denkt, naja, äh, die, die, die Evolutionslehre, das passt mir alles nicht, das ist ja so mechanistisch und Dinge ja stimmt, ist es, ist es. Aber wenn, wenn ich dann lieber haben will, eine, ein intelligent Design, der liebe Gott greift immer wieder ein und bastelt daran herum, dass der nächste Evolutionsschritt besteht, dann ist es einfach purer Humbug und pures Missverständnis des Geistigen. Das ist viel ungeistiger als der Materialist, wenn er nur konsequent seinen Weg bis zum Ende kommt und der Garantie findet er dort das Geistige, das da innen wirkt. Das geht gar nicht anders. Und er wird gerade in der Evolution, und da komme ich zur Einleitung zurück, wo ich das sagte, im Grunde ist der Mensch der Evolutionsfaktor. Und zwar namentlich dann, wenn er aus dem Geistigen im Leben nach dem Tod wirkt oder auch vor der Geburt kurz vorher, relativ kurz vorher, wirken wir ganz stark in der Natur. Wir sind der Zufall, der in der Weiterentwicklung der Natur wirkt. Wir sind der Zufall. Wir, dort wo neue, neue Arten, neue, neues noch heute entsteht in der Natur draußen, sind es wir. Und was verschwindet, ist die alte Natur, an der wir noch nicht oder viel weniger beteiligt waren. Damit will ich nicht rechtfertigen, dass Artensterben das heute da ist. Ich sage nur, es ist unvermeidbar. Aber die Frage ist, in welchem Tempo es erstens abläuft. Und vor allem hält es Schritt mit dem, dass wir durch unsere geistige Tätigkeit schöpferisch die Natur erneuern. Das ist unsere Aufgabe und wird unsere Aufgabe sein, noch deutlich über die Zeit hinaus, während der wir als Menschengeschlecht physisch auf Erden verkörpert sind. Wir müssen denken, die Menschheit wird im Maßstab der Erdentwicklung gemessen in, innerhalb kürzester Zeit nicht mehr in physischer Gestalt auf der Erde sein. Im Grunde geht es nur ein paar Jahrtausende. Für, für manche vielleicht noch 10, 20.000 Jahre und dann ist die Menschheit in der Gestalt weg, gibt es physisch nicht mehr auf der Erde. Und der Steiner spricht davon, dass das eben beginnt im 6., 7., 8. Jahrtausend. Manchmal sagt das sogar schon im 5. Jahrtausend. Also, na ja, einzelne sicher. Ich meine, es gibt heute schon Menschen, die sich nicht mehr inkarnieren müssen. Es sind halt ganz wenige. Weil, wenn wir das äh, ausgeschöpft haben, was wir mit Hilfe eines physischen Körpers erreichen können, wenn wir das vergeistigt haben, dann ist jede weitere physische Inkarnation zumindest für unsere eigene Entwicklung nicht mehr sinnvoll, bringt nichts mehr. Dann kann es natürlich Menschen geben, die trotzdem sagen, ja, aber da sind noch so viele andere Menschen, die Hilfe brauchen, ich inkarniere mich trotzdem, obwohl ich es für mich als, als, als Individuum gar keinen Sinn mehr machen würde. Aber es macht Sinn, weil ich den anderen helfen kann. Und, und äh, 
sogar ja die Gefahr dabei besteht, also wieder irgendwelche Feldritte zu machen, die, die mich dann wirklich binden könnten wieder. Also es ist, ist, ist nicht so, so ohne, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und es gibt heute Eingeweihte, die bereits so weit sind und die trotzdem äh, beschlossen haben, sich immer wieder zu inkarnieren, sogar so, so oft als nur möglich. Also wo oft nur wenige Jahre geradezu zwischen den Inkarnationen liegen. Ein Jahrzehnt vielleicht oder ein bisschen mehr. Und die in jedem Jahrhundert verkörpert sind. Obwohl sie sich genauso wie, wie einst Buddha, also der historische Buddha oder alle Buddhas in Wahrheit, nicht mehr für seine eigene Entwicklung verkörpern müsste. Und die Aufgabe eines Buddhas ist aber halt dann eben eine andere, das ist die Ergänzung zu den Eingeweihten, die sich immer wieder inkarnieren, obwohl sie sich nicht müssen. Dazu gibt es andere, die eben jetzt aus der geistigen Welt wirken und die wirken in Wahrheit zusammen. Und, und das heißt, es gibt zwei verschiedene Gruppen von Eingeweihten, einmal grob genommen. Eben die, die, die aus dem Irdischen wirken, weil man gewisse Wirkungen nur hier im Irdisch, in der irdischen Verkörperung eben machen kann und damit den Menschen hier helfen kann. Und ja, und diese Polarität ist, 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 ist halt überhaupt auch drinnen. Es, es muss Menschen geben auf der Erde, die ganze so darin, darin gehen sollen, die äußere Welt bis in die kleinste Faser zu verstehen, auch wenn da viel nur Schleier der Maya ist und scheinbar Täuschung ist. Aber wir müssen lernen, diese Täuschung zu durchschauen. Wirklich zu durchschauen. Ich meine, heute glaubt ja wirklich jeder, das ist eine Wirklichkeit. Es ist vielleicht Realität, lasse ich noch gelten. Es ist eine Sache, auf die ich klopfen kann, aber seine Wirklichkeit offenbart es nicht. Die Wirklichkeit ist immer das, was die Zukunft hervorbringt. Der Tisch bringt gar nichts hervor, nichts. Er wird das sicher aus nichts hervorbringen, daher ist er unwirklich. Auch ich kann mich trotzdem, was mein Glas Gott sei Dank draufstellen und sogar es fällt nicht darunter durch. Aber das ist nur das Beharrungsvermögen von etwas, was eigentlich gestorben ist. Was tot ist und als solches eben geistig gesehen nichts Wirksames mehr ist. Wenn, wenn sich da was verändert, dann muss irgendein geistig wirkliches eingreifen in das Ganze. Dann, dann kann schon was passieren mit dem Tisch noch. Aber von selber tut er sicher nichts. Und... Das ist im Prinzip, obwohl da die Täuschung dann natürlich noch perfekter ist, wenn ich jetzt eine Maschine zum Beispiel hernimmt, da bewegt sie ja an sich was, denkt man, aha, da tut sie was, aber es ist auch keine Wirklichkeit in diesem Sinne. Sie hat ein begrenztes Vermögen. Also es, es, es muss nicht gleich so erstarrt sein, dass sie gar nichts mehr wird, es kann sich was bewegen, aber es bewegt sich nach starren Gesetzmäßigkeiten. Oder noch genauer gesagt, nach einer begrenzten Menge von Gesetzmäßigkeiten. Und das, das, das kann man jetzt weiterspielen bis, bis halt zu künstlicher Intelligenz und Robotern, so wie man es heute denkt, die halt irgend auf irgendwelchen Regenvorgängen basieren, die durchaus nicht vorher berechenbar sind und trotzdem aber nicht, nicht kreativ sind. Das ist das, das ganz Interessante. Man, man spricht davon, naja, weil, warum ist, 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 ist so, so eine wirkliche künstliche Intelligenz nicht vorher berechenbar? Zumindest nicht, wenn ich nur sie selber, also diesen Roboter oder diesen Rechner betrachte. Es ist deswegen nicht, weil er lernt durch die Umwelteinflüsse was er da aufnimmt. Er lernt mit jedem Ding dazu und gestaltet sich damit weiter, aber völlig bewusstlos. Völlig bewusstlos. Völlig bewusstlos und daher auf ganz alte Art. Das, das ist das Interessante. Ich meine, die, die Sachen können sehr gut sein und, und wenn, wenn jetzt Techniker, Naturforscher, 
der Wissenschaftler sagen, ja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird, dann wird das sicher der Fall sein, wenn man unter Intelligenz alles das versteht, was eben auch so ein Computer, so eine künstliche Intelligenz machen kann. Nur wirklich kreativ, wirklich schöpferisch, einen wirklichen Neuanfang kann sie nicht setzen. Aber sehr wohl den verblüffenden Schein eines Neuanfangs, weil halt Milliarden, aber Milliarden von Kombinationen möglich sind. Und bei dieser Menge schaut es uns so aus, als wäre es was Neues unter der Sonne. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ich, ich meine, es gibt heute schon äh, Programme, die auf, auf künstlicher Intelligenz basieren, die Bilder malen im Stile eines alten Meisters. Die so täuschend sind, dass selbst Experten es rein nach der Bildgestaltung nicht beurteilen können, ob das eine Fälschung ist oder nicht. Die müssten dann die Farben und die Leinwand analysieren, ob die wirklich alt ist und ob das passt. Aber nach der Malweise ist es nicht zu unterscheiden. Also sie malen einen Van Gogh, den, den Van Gogh nie gemalt hat. Oder Rembrandt oder sonst was. Kein Problem. Und täuscht selbst Experten. Und trotzdem ist es nur Schein. Weil er hat gelernt an allen, allen Rembrandt-Bildern, die es gibt, und in dem Stil tut er weiter. Aber was nicht drinnen ist in dem Bild, ist ein wirklicher schöpferischer geistiger Impuls. Es ist eine Variation von allen Werken äh, Rembrandts oder Van Goghs oder sonst was zusammengemischt und jetzt ein, äh, äh, ein neues Ding daraus gemacht. Also es ist... Und wirkliche Kreativität, wirkliches Schöpferisches, wo das Ich tätig ist, ist völlig aus dem Nichts heraus schöpfen. Und das tut der gerade nicht. Ich meine, die, die, die künstliche Intelligenz wird, ja von mir aus Rembrandt-Bilder, äh, Van Gogh-Bilder und weiß Gott, mit welchem Maler ich heute halt trainiere, diese Software, das wird ja alles hervorgebracht bringen können. Ich kann vielleicht sogar scheinbar einen neuen Künstler hervorbringen, indem ich die alle durcheinander mische. Dann ist halt eine Mischung aus, aus Van Gogh, Rembrandt, Piet Mondrian und, 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 und was Gott was sonstigen. Jackson Pollock, alles durcheinander. Schaut, ah, habe ich noch nie gesehen, so ein ganz neuer Stil. Nein, ist es nicht. Es ist eine Misch Mixtur aus den alten Stilen im Grunde. Auch wenn es nicht kenntlich ist für den Betrachter. Und, und wirkliche Kreativität ist ganz, ganz, ganz viel mehr. Unerschöpflich. Unerschöpflich. Da kommt ein etwas herein und wenn 99,9% eh das Alte ist, ist wurscht. Aber das, was hineinkommt, der neue Impuls, der macht es aus. Der ist die Wirklichkeit. Der bringt die Welt weiter. Der Rest ist ein Vorderrollen des Anderen in, in, in 100.000 äh, Kopien sozusagen oder verzerrten, verwandelten Kopien sind halt nicht erkenntlich als solche, aber es ist nichts Neues unter der Sonne. Und das ist das Reich Arimans. Und der Punkt ist, ist halt, dass, dass die Menschen... Nachdem sie dem luziferischen Impuls verfallen waren, also mal sich auf ihr eigenes Ego gestellt haben, immer mehr, und das, das fängt halt dann so richtig schön an, immer mehr in der ägyptisch-kaltäischen Zeit bereits. Ägyptisch-kaltäische Zeit entwickelt der Mensch die Empfindungsseele. Sie ist schon vorher veranlagt, aber jetzt beginnt sie auszureifen. Und, und das heißt, es beginnt so richtig erst die Innerlichkeit des Menschen. Vorher hat sich der Mensch fast noch nicht getrennt gefühlt von seiner Umwelt. Daher die Welt auch noch anders erlebt. Also wir, wir dürfen nicht einmal denken, dass die, die Menschen in der urpersischen Zeit, also wenn ich so, so zurückgehe ins vierte, fünfte, sechste Jahrtausend vor Christus, das ist eigentlich sehr nahe, dass die Menschen die Welt schon so gesehen hätten wie wir. 
Wir glauben ja wirklich, aha, so wie der Tisch ist, so ist er und anders kann man gar nicht sehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die Art, wie wir ihn heute sehen und wie es angemessen ist, ihn zu sehen. Aber das Wahrnehmungsbild, das wir uns aufbauen, und das ist eben heute das von der räumlichen ausgedehnten Gegenständen, die uns gegenüberstehen, das erleben wir heute so. Das hat man schon erlebt, so in der, in der griechisch-lateinischen Zeit, aber in der ägyptischen Zeit hat das erst begonnen in Wahrheit. Ich meine, es hat angefangen, erste Anfänge in der, in der urpersischen Zeit, aber so richtig dass es da ist, gegenständlich zu erleben, Geometrie daher auch erleben zu können, räumliche Geometrie erleben zu können, fängt in der ägyptischen Zeit an. Und dann fängt an, äh, was das Erste, die Gesetzmäßigkeiten, die ich aber eigentlich an meinem Körper in Wahrheit erlebe, als Bauwerke in die Welt zu stellen in irgendeiner Form. Auch wenn man es der Pyramide nicht so direkt ansieht, aber es ist es, die ganzen Masse, die Maßverhältnisse, die drinnen sind, hängen mit unserer Körperlichkeit zusammen, die ihrerseits wieder mit dem Makrokosmos zusammenhängt. Und daher sind auch kosmische Geheimnisse in, in den Massen der Pyramide drinnen. Aber erlebt sind sie über den Umweg, über die Körpermasse. Weil wieder ein kleines Geräusch im Hintergrund, falls ein Mikro offen sein sollte, bitte schließen. Danke. Äh, naja, und wann beginnt es? Also es beginnt wirklich rasant äh, mit dem Anbruch der, der ägyptisch-kaldäischen Zeit, beginnt diese wirklich groß, dieses, dieses große Bauen. Und da gibt es halt in der in der Bibel ja die schöne Geschichte vom Turmbau zu Babel. Also die Menschen, die sich, das Volk, das sich zusammenfindet, um jetzt einen Turm zu bauen, der bis zu den Göttern hinauf reicht. Und, und etwas, was halt dem, dem Jahwe Elohim dann laut biblischer Schilderung nicht gefällt, ja, was ist das? Ist gerade der Turmbau. Was steckt da drinnen im Turm? Die aufrechte Kraft des Menschen. Im Grund wird da versucht, wenn man jetzt nimmt, die ganzen Zikorate und die man gebaut hat, das, das ist also so in etwa, dass man darf sich nicht jetzt einen heutigen Turm vorstellen, sondern es ist eher so etwas Zikoratartiges, was sicher gebaut wurde auch. Also es hat auch wirklich einen historischen Hintergrund, aber das Eigentliche, um was es geht, ist das Geistige. Der Mensch wird sich seiner aufrichte Kraft immer mehr dadurch bewusst, dass er das in Form von Bauwerken hinausstellt. Er reckt, beginnt sich bewusster und bewusster da hinauf zu recken in den Himmel. Und eben namentlich die, die Herrscher. Und, und zwar zunächst im, im total guten Sinne, eben zu spüren, ja, da, da ist etwas Göttliches. Und der Pharao ist halt der, oder, oder, oder wer immer es ist, der König halt, ist es, der diese Kraft be bewusster aufnehmen kann, der weiß, wo es hingehen soll. Und, äh, aber... Je weiter das, das Ganze geht, also der Impuls ist ja ganz richtig und natürlich für die Entwicklung unserer Kultur überhaupt, also der, der große Anstoß war, dass, dass die, die Hochkulturen entstanden sind, aber es beginnt damit eben immer stärker auch dieses egoistische Element. Damit wird vorbereitet im Übrigen, äh, ganz leise schon, indem zunächst einmal dieses Ego, also dieses, dieses Selbstbezogenheit aufs eigene Wohlbefinden, sagen wir mal auch letztlich, aber damit wird überhaupt vorbereitet, schon auch die nächste Kulturepoche des Verstandesdenken. Das Verstandesdenken geht dann ganz auf Teilung 
Abteilung, Abtrennung, Zersplitterung und genau das, das, das alles muss ich aber beim Bauen auch schon können. Das muss ich schon können. Ich meine, die, die Ägypter wie die Chaldeer haben noch gebaut aus gewissen unbewussten Instinkten, aber es ist dieses Denken drinnen, aber noch nicht ganz bewusst, das dann in der griechisch-lateinischen Zeit bewusst wird. Aber von der Tätigkeit her steckt es dort schon drinnen. Und man muss sagen, die ägyptischen Einweihungen oder die chaldäischen Einweihungen waren Einweihungen ins Denken. Das heißt, namentlich der, der König, der Pharao, wurde eingeweiht in das Denken. Und er verfügte schon auf etwas andere Art natürlich, als wir es heute haben, aber durch diesen Einweihungsweg über die Fähigkeit des Verstandesdenkens. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Das ist ganz wichtig. Heute hat die Einweihung, der jeder Einweihungsweg ein ganz, ganz anderes Ziel. Nämlich das Ziel einer Willenseinweihung. Heute geht die Einweihung in den Willen. Das heißt nicht, dass der Verstand keine Rolle spielen darf dabei, den brauchen wir immer als Begleitung dabei, auch wenn man zeitweise äh, mal ein bisschen zur Seite stellen sollen, aber wir, wir sollen schon immer darauf zurückgreifen können. Aber, aber das Wichtige ist die Willenseinweihung. Das ist das Wichtige. Also im Willen immer bewusster auch zu werden. Das heißt, aber bewusster werden heißt eben jetzt gerade nicht vom Kopf her, aha, ich steuere, was ich da mache, ich plane noch besser und noch besser, sondern im Tun selber, am Tun selber bewusst werden. Im gestaltenden, im schöpferischen Tun bewusst zu werden und immer mehr aufzuwachen, für welche Geistigkeit wirkt denn da in dieser Tätigkeit, die ich zwar kann, aber jetzt zumindest noch nicht bewusst kann, aber jetzt zum Bewusstsein dessen aufzutauchen, was da ist. Bis ins Denken hinein. Ich meine, wirkliches, schöpferisches, lebendiges Denken kommt aus dem Willen, wird sich aber gleichzeitig im Tun, das heißt im Moment, wo ich den Gedanken fasse, auch dieses Gedankens bewusst. Das, das fällt eigentlich zusammen. Ich meine, beim Verstand des Denken ist es so, dass dass das Bewusstsein erst dann auftaucht, wenn der eigentliche Denkvorgang bereits vorbei ist. Also dort, wo das wirklich gestaltet wurde und es jetzt abgestorben ist zu einem Begriff, dann, ah, jetzt fällt es mir auf und dann kommt der nächste Begriff und der nächste und die ketten sich aneinander, da wird es mir bewusst. Aber dort, wo überhaupt der, der Begriff gebildet wird, das, was dann also das Absterbensprodukt so zuletzt ist, wenn ich dort eintauche, dann bin ich in einem Willensvorgang drinnen. Dann muss ich gestalten. Und, und dann habe ich aber auch lebendige Begriffe, die sich verwandeln, verändern. Wenn ich den Begriff nach fünf Minuten mir wieder anschaue, hat sich schon was verändert. Der hat wieder eine andere Lebenstätigkeit gezeigt einmal. Den, den kann ich nicht fassen, den kann ich nicht definieren im Sinne von abgrenzen, sondern der, ah, auf einmal ist er größer geworden. Dann zieht er sie wieder zurück irgendwo, verbindet sie mit was anderem. Und wir sind aber jetzt in einem Zeitalter, wo es ganz, ganz wichtig wird, das erleben zu können. Und es geht. Es geht heute für jeden Menschen braucht man gar nicht einmal großartige Übungen dazu machen. Es geht. Wir haben alle diese Fähigkeit, sie ist so ein Millimeter unter der Oberfläche unseres Bewusstseins. Und es ist im Grunde eine Leichtigkeit, das hervorzuholen. Mit, mit ein bisschen Üben geht das. Man muss nur dann einmal loslassen, dieses gleich durch den Verstand alles zum, zum Ersterben zu bringen. Und dann glauben, mit den Trümmern kann ich was zusammensetzen. Und dann muss ich den Mut haben, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ich weiß es nicht, ich fange einfach einmal an. Und im Tun, im Tun, plötzlich spüre ich, was da los ist. Auf einmal geht es los. Und ich erfasse das, was, was lebendig dahinter steckt. Begriffe 
äh, hinter, hinter allen festen Begriffen steht eigentlich was ganz Lebendiges, stehen, stehen Gedankenwesen, wenn man es so will. Und mit diesen Gedankenwesen, wie soll ich sagen, umgehen lernen, ja, wirklich begegnen ihnen, auf du und du mit ihnen gehen. Es ist nichts, nichts, was Gott wie Mystisches oder sonst was. Also, wenn man nur mal ablegen kann, die, die Schablone des Verstandesdenkens, und noch einmal, ich betone, ich schimpfe überhaupt nicht über das Verstandesdenken, weil wir können es sehr gut immer noch brauchen und werden es auch in der Zukunft brauchen. Aber es darf uns nur im entscheidenden Moment nicht im Weg sein. Wir müssen also beides haben. Wir brauchen einerseits dieses ganz nüchterne Verstandesdenken, das ganz tot ist. Und es, wird, es bewährt sich ganz besonders dann um das, was ich wirklich aus dem lebendigen Schöpfen hervorbringe, das dann ganz klar zu betrachten und zu durchschauen. Und mir ganz dessen bewusst zu werden, was da passiert ist. Dazu kann ich sehr, sehr gut brauchen. Aber dazu muss ich es erst aus dem Lebendigen schaffen. Das ist der Punkt. Und dann spricht sich in dem noch etwas aus, in dem die ganze Weltgesetzmäßigkeit auch noch drinnen liegt. Weil schöpferisch bin ich dort tätig, wo ich ja auch die geistige Welt noch durch einen neuen Impuls bereichere. Etwas, was so noch nicht da war, dazu bringe, was aber im vollen Einklang ist mit dem, was bereits da lebt in dieser geistigen Welt. Aber ich vermehre es. Ich gestalte weiter. Ja, dasselbe, was wir im Leben zwischen Tod und neuer Geburt oder zumindest zu einem gewissen Zeitraum während dieser Zeit machen, wenn wir als schöpferischer Impuls in die Natur der Natur zufallen und damit den Evolutionsprozess auf der Erde weitertreiben. Und seht ihr das? Das ist das Wichtige für die Zukunft, dass dieses, was wir der Natur zufallen lassen und sie dadurch weiterentwickeln und das eben, wie gesagt, noch weit über die Zeit hinaus, wo wir körperlich auf der Erde wandeln werden, in, in körperlichen Inkarnationen, die Erde hat noch durchaus eine Zukunft vor sich. Sie so bald stirbt sie noch nicht. Da wird sie nur einiges tun oder soll sich noch einiges tun, auch wenn wir nicht mehr so körperlich herumspazieren darf. Und wir müssen eben nur aufpassen, dass die Zerstörungsprozesse, die mit unserem Betreten der Erde verbunden waren und noch sind und immer stärker sind, dass die nicht die Überhand gewinnen. Denn wir sind wirklich jetzt in den letzten Jahrtausenden der Menschheitsentwicklung, muss man sich wirklich einmal vor Augen halten im Großen und Ganzen, nämlich im Sinne der äußeren physischen Entwicklung der Menschheit. Wir sind also wirklich in den letzten Zügen, könnte man sagen, fast erdhistorisch gesehen. Aber unsere geistige Aufgabe für die Erde geht weiter. Und die ganze Erde soll noch etwas ganz anderes werden. Das, das ist, ich meine, ich mein, wenn man heute vieles liest, dass es vielen Menschen freut ja auf heute Forschern und so, dieses große Artensterben, das da ist, das im Grunde durch die Menschheitsgeschichte schon durchgeht, dass, dass wir das getan haben, aber jetzt halt in immer in größerem Maße und wo dann viele sagen, ja eigentlich die Erde wäre viel besser dann, wenn es den Menschen nicht gäbe, der ruiniert eigentlich alles. Und diese Feststellung ist richtig einerseits, andererseits die Natur würde völlig ersterben, auch wenn wir, wenn wir überhaupt nicht da wären, würde sie komplett ersterben, weil keine neuen schöpferischen Impulse mehr hereinkommen würden. Die alten Kräfte, die den Boden für uns einmal vorbereitet haben, können das nicht mehr. Sondern die Zukunft der Erde über die Zeit der Inkarnationen des Menschen, also der physischen Inkarnationen hinaus, die Zukunft der Erde hängt von uns ab. Und die erste Stufe, also Kräfte zu entwickeln, um die Natur so zu gestalten, um sie bewusster gestalten zu können und das, was wir in größerem Stil, also nach dem Tod und vor einer neuen Geburt machen, um 
in diesem Sinne auch schon hier während der Verkörperung tätig zu sein, dazu müssen wir eben dieses lebendige Denken entwickeln. Dieses wirklich ganz lebendige Denken, das den Mut hat, schöpferisch aus dem Nichts heraus zu gestalten. Individuell, ganz individuell. Die wirklichen großen geistigen Wahrheiten sind so, dass sie ganz individuell geschöpft werden müssen. Und das heißt, jeder wird sie, obwohl es um die gleiche große geistige Wirklichkeit geht, jeder wird sie aus seiner eigenen Perspektive und mit seinen eigenen Facetten hereinholen können. Der Punkt, wir denken immer, immer noch das, das Groß, naja, Wahrheit, ja, na, eins und eins ist zwei, da gibt es ja nichts zu rütteln. Ja, das sind die primitivsten Wahrheiten. Die wirklichen Wahrheiten lassen einen solchen Spielraum an Möglichkeiten zu und geben jedem Menschen die Möglichkeit, das Richtige auf ganz eigene Art zu tun, in einer total vergleichbaren Situation. Und wenn irgendwer sagt, du musst in der Situation, wenn du gut handeln willst, das tun. Nein. In dem Moment, wo das, das wer anderer sagt und du musst es genauso machen, dann ist es böse. Dann ist es böse. Und das ist heute, heute so stark, finde ich, in unserer Zeit, dass man immer äh, alles einteilt, die Medien tragen dazu bei, die, die Philosophen tragen teilweise dazu bei, äh, den Menschen immer sagen zu wollen, was für sie gut und richtig ist. Es gibt keine andere Instanz als nur das eigene Ich. Und ja, das eigene Ich muss ich vielleicht einmal auch eingestehen, okay, ich schaffe es jetzt nicht, den Impuls hereinzubringen, dann werde ich mir an irgendeiner Regel, die gegeben ist, halten. Aber dann muss ich auch wissen, da ist eine große Aufgabe für die Zukunft. Solange ich etwas tue, weil es die anderen tun und sagen, es ist gut, dann ist das der Weg zum Bösen. Dann ist das der Weg in den Abgrund hinein. Das ist der Weg in den Abgrund. Und, und heute kann man wirklich groß sagen in der Welt, dort wo ein Mensch auftritt mit dem Anspruch, eine Moral in die Welt zu stellen, die für irgendwem außer ihn gültig ist in der Form, dann ist es der Weg des Bösen. Dann ist es der Widersacher. Dann ist es der Widersacher dann sind es die Widersacherkräfte. Das ist ein großes Wort, was ich jetzt sage. Wie gesagt, wir sind erst am Anfang dieses Weges und es ist ein großer Übergang und es wird eine große Übergangszeit sein. Aber wir müssen uns bewusst sein, solange äh, wir es, also wenn wir es nicht schaffen in dieser Bewusstseinsseelen-Epoche, in der wir jetzt drinnen stehen, die ja noch, schon noch eine ziemliche Zeit dauert. Aber wenn wir es da nicht schaffen, dass jeder Mensch ganz individuell die moralische Verantwortung völlig unabhängig von irgendwelchen gegebenen Regeln findet, dann wird es schwierig für die Menschheit. Dann wird es schwierig. dann ist es ein Weg, der ja, immer tiefer in den Abgrund hineinführt, der letztlich also dorthin führt, uns in eine immer stärker arimanisierte Welt zu integrieren, die genau das hat, die nach einem wunderbaren, tatsächlich auch funktionierenden Schema funktioniert, wo Uh, nach einem, ja, jetzt ist meine Katze hin vorbeimarschiert, mein Kater. Also wundert euch nicht. Es ist nicht das Tier aus dem Abgrund, ihr braucht euch nicht fürchten. Es hat auch nicht so viel Hörndeln. Es hat nur zwei spitze Ohren. <lacht> uh, genau. Ja, also. Das, das, das ist das, was wir lernen müssen. Und daher der Turmbau zu Babel, der Aufstand, ja, im Grunde ist es auch der Aufstand gegen die Götter. 
Ich meine, der Mensch heißt der Anthropos. Der Anthropos, da sagen wir auch Anthroposophie, im Griechischen der Mensch der Anthropos, das heißt eigentlich der Entgegengewendete. Der Aufständige, könnte man auch sagen. Und zwar ganz bewusst der Aufständige gegen die Götter. Gegen die alten Götter auf jeden Fall. Weil das, das neue Göttliche, das was in die Zukunft führt, das Christliche, der Christus, die Christuskraft wirkt im Ich, individuell im Ich des Menschen. Und nirgendwo anders ist es zu finden. Und, und äh, solange ich nicht einen Funken davon finde bei mir, habe ich noch nicht verstanden, was wirklich Christentum ist. Und daher sagt der Steiner ganz mit Recht, wir stehen erst am allerersten Anfang des Christentums, des wirklichen Christentums. Das ich glaube, ich wieder ein Mikro offen kurz. Ja, also es ist heute wichtig, ein ganz großes Gottvertrauen in dem Sinn, dass man vertraut dem Göttlichen, dass im Ich, mit dem Ich, durch das Ich, gemeinsam mit dem Ich wirkt und immer die Freiheit des Menschen respektiert. Und, und wenn ich jetzt sage, äh, Freiheit des Menschen, wir haben vorhin davon gesprochen, die große Tugend, da jetzt im weitesten Sinn angelsächsischen Völker oder aller Menschen, die in dieser Art konkret an die Außenwelt herangehen und dort das Geistige draußen suchen und praktisch damit umgehen. Und dass das letztlich führt zu einer großen Kosmologie oder Kosmogonie sogar. Und zwar Kosmogonie im Sinne von ja, Weiterentwicklung letztlich des Kosmos sogar. Also das ist, ist was ganz was Großes. Das ist jetzt in unserem Bewusstsein, Zeitalter, das ist so grob gesprochen der angelsächsische Teil. Aber bitte nehmt es nicht zu eng und nicht sagt, ah, nein, der kann aber gar nicht gut Englisch, der, na, vielleicht ist er aber trotzdem gehört er da dazu. Aber es ist halt einfach auch die, die Sprache, der Sprachgeist, der dahinter steht, hilft sehr dabei. Und das ist was ganz was Wunderbares. Und jetzt gibt es den, den germanischen Geist, wenn man so will, also die andere Hälfte, wieder bitte nehmt es nicht zu eng, weil da gehören sehr viel mehr als, als nur Deutsche oder Österreicher oder sowas dazu. Also der Begriff muss wirklich ein bisschen weiter gefasst werden. Im Grunde kann es jeder sein, der halt diese, dieses Bewusstsein hat, jetzt eben ganz zu spüren in meinem Ich, da drinnen, da ist das eigentlich schöpferisch. Und das ist aber der Brennpunkt eines Geistigen, das im ganzen Kosmos wirkt. Aber ich erlebe es da in meinem Brennpunkt drinnen und das fordert absolute Freiheit. Absolute Freiheit. Es darf eigentlich sozusagen für die fernere Zukunft nichts anderes passieren, als das, was aus der Freiheit des, ein des einzelnen Menschen kommt. Und dass, dass die Gemeinschaft der Zukunft aus freien Geistern besteht. Und das Interessante ist ja, weil es wirklich aus dem Geistigen kommt. Ich meine, wenn es aus dem Ego kommt, dann haben wir uns die Schädel ein. Und das liegt halt ganz, ganz knapp dabei. Weil das, das Ego-Prinzip, das uns einmal geholfen hat, uns zu unterscheiden von den anderen, eben das Eigenlicht zu entwickeln. Wenn wir aber bei der Abschließung stehen bleiben und sagen, wollen alles für mich, für mich, für mich, ja, interessiert es mich nicht, dann, dann geht es schief. Dann, dann ist es der, der Lucifer, der alles zerreißt dabei. Aber Freiheit heißt ja, ich schöpfe das, was ich will, aus dem Verständnis letztlich der ganzen Welt, weil dort ist mein Ich. Aber da darinnen bringe ich es mir zu Bewusstsein und da erkenne ich als Freiheit das, was ich tun will, was ich beitragen kann, was ich beitragen will, weil es aus der Freiheit, aus dem freien Willen heraus passiert, auf ganz individuelle Weise. Also nicht dann sagen, ah, 
toll, tolle Idee, das gehabt hast, nicht, das machen wir jetzt alles so. Wäre schon wieder falsch. Wäre schon wieder falsch. Ja, man kann daran lernen, natürlich. Es kann eine Anregung, es kann ein Impuls sein für andere, aber, aber man muss es sich zu eigen machen, das heißt so umwandeln, dass es was ganz Eigenes wird. Also im Grunde ist es eine Anregung, denn jetzt, ah, da gibt es was, ja, warte. aber das nehme ich jetzt, wurscht das durchschmeiße ins Nichts hinein, aus dem hole ich es erneuert heraus und dann ist es mein Impuls. Und, und es ist, ist etwas anderes geworden. Es hat eine andere Nuance auf jeden Fall drinnen. Auch wenn es vielleicht ganz ähnlich ist, dem, was ein anderer tut. Es, es, es geht ja nicht jetzt darum, justament das anders zu machen, und das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, die ganz eigenen Nuance dem zu geben. Natürlich wird es in vielen Sachen das Richtige sein, wenn die Menschen sehr ähnlich handeln. Aber nicht, weil man es so tut, sondern weil sie einen entsprechenden Impuls, einen ganz ähnlichen Impuls herausholen, weil er heute halt dem Weltgeschehen dann angemessen ist. Und, und der Punkt ist, also alles, was dort nicht hinfindet, jetzt während, während unserer Kulturepoche, das ist ein direkten Flug da hinunter, in den Höllen der Richter sozusagen. Und wir müssen das jetzt schleunigst lernen, weil wir haben jetzt gerade, erleben wir in der Welt immer mehr, wie alles geregelt und geordnet wird und die Menschen eingespannt werden in das. Das ist jetzt der, der große Angriff der, der Widersachermächte, wenn man so will, die die Menschen inspirieren. Und das Verführerische ist, dass es eigentlich für viele Menschen als wünschenswert, als angenehm, als bequem erscheint, weil es ja wie geölt funktioniert. In, in der Theologie war immer eine Frage, die Theodisee, die Frage, wie kann Gott das Böse in der Welt zulassen? Wie ist es vereinbar mit der Allgüte Gottes und so weiter? Und die arimanischen Kräfte und dahinter besonders halt dann die Wesenheiten, die mit dem Sorwart-Prinzip zu tun haben, die hätten schon Antwort darauf. Ja, es ist der falsche Gott. Wir können dir das schon bieten. Wir können dir die Welt ohne, ohne das Böse bieten. Ohne das, wo immer wieder was passiert, wo immer wieder was schief geht. Wir bieten dir die perfekte Welt. Das ist die Welt der Widersache. Das ist eine Welt ohne Freiheit. Und damit würde die Menschheit verschenken, vergeben, das, was ihr angeboten wird, eben wirklich ein freies Sch schöpferisches Wesen zu, zu werden und im Grunde jetzt nach der Gottheit selbst das erste schöpferische Wesen zu werden, das das kann. Und, und dass die große Aufgabe hätte, aus dem heraus nicht nur schließlich einmal weltschöpferisch zu werden, sondern zugleich auch dieses Freiheitsprinzip nach und nach an andere geistige Wesenheiten weiterzugeben. Das heißt, wie soll ich sagen, andere geistige Wesenheiten das zu lehren. Und das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Ich meine, das ist ein Impuls, den wir auch sogar mitgeben können, den Wesenheiten, den geistigen Engelwesenheiten, die über uns stehen. Sie haben von sich aus diese Freiheit nicht. Aber sie können also namentlich einmal die Engelwesenheiten jetzt als, als nächstes, sie können durch den Menschen lernen, wie das funktioniert, sagen wir es einmal vorsichtig so. Wir können etwas von diesem Prinzip übergeben. Das ist, ist jetzt immer noch Zukunftsprojekt, aber, aber es, es passiert in dem Maße sowieso 
in dem wir uns die echte Freiheit erwerben und, und erkennen lernen aber auch den Unterschied zwischen wirklicher Freiheit und ich will, ich möchte, das heißt aus dem, was, was aus Begierden herauskommt, aus, aus egoistischen Wünschen herauskommt und so weiter. Das sind zwei diametral entgegengesetzte Dinge, die aber oft verblüffend ähnlich ausschauen. Weil bitte wie oft sagen Menschen, ach, ich habe den Idealismus dafür, sie glauben es auch selber dafür, das Gute zu tun oder dieses oder jenes. Und in Wirklichkeit machen sie es, weil, weil es ihnen halt so besonders taugt. Ganz persönlich, es ist, es ist Selbstgenuss in Wahrheit. Ich will das überhaupt nicht tadeln, weil es geht uns allen so. Und, und wie heißt es so schön im Gedicht da bei Morgenstern, dass, dass wir es uns... Aus, aus Irrtum soll ein Götterstamm genesen. Aus Irrtum. Also, wir werden und machen und werden in Zukunft immer noch eine ganze Menge Fehler machen. Immer wieder. Und, und das ist nicht das Problem dabei. Das, das, die Frage ist nur, lernen wir aus unseren Fehlern oder lernen wir nichts daraus? Wenn wir daraus lernen, ist alles gut. Weil wir aus dem Faust, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das, das, das ist die große Botschaft halt des Faustdramas. Also, weil der macht ja wirklich so ziemlich alles falsch, was man da falsch machen kann. Ich meine, wirklich richtig macht er nicht sehr viel, wenn man ganz ehrlich ist. Und trotzdem kommt er durch. Trotzdem er lernt daraus. Er lernt daraus. Bis zum Schluss, bis, bis ins hohe Alter. Und und er stirbt genau in dem Moment, wo ihn diese Kraft verlässt, wo er zum Augenblick sagen dürfte, verweile doch, du bist so schön. Dann gebe ich mich zufrieden mit dem Erreichten. Und, und die, das ist die Welt, die uns die Widersacher bieten wollen. Es ist eine Welt, wo wir uns zufrieden geben mit dem Erreichten, das noch dazu eh so beweglich ist, dass immer wieder neu ausschaut, obwohl es immer der alte Käse ist. Aber, aber zumindest zeigt er sich immer wieder anders. Also da, da müssen wir halt verdammt aufpassen. Und wir müssen halt lernen, dass was in das Bild des Turmbaus von Babel gekleidet wird. Also dieses Verfallen einerseits der luziferischen Versuchung, was aber notwendig war im Grunde, das ist also eigentlich gar kein Fehler, wenn man es so ganz genau nimmt, weil die Menschheit hätte die Freiheit und Eigenständigkeit sich nicht erworben, ohne diesen luziferischen, mit der Problematik durchzugehen durch die ganze babylonische Sprachverwirrung und was immer es ist und bitte, wir haben heute diese babylonische Sprachverwirrung bis zum, bis zum Quadrat oder zur erzählten Potenz oder sonst was, weil die Leute einander ja schon selbst, wenn sie die eigene Muttersprache miteinander sprechen, oft nicht verstehen. Nämlich nicht wirklich verstehen, was den anderen bewegt, sondern nur Informationen hören, die er ihnen zusendet. Und das ist, hat mit Verstehen nichts zu tun. Ich meine, Verstehen heißt zu, 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 zu erfassen, was den anderen Menschen wirklich innen bewegt. Und wenn man bei vielen Gesprächen zuhört, denkt man sich, so viel fließt da nicht. Der eine spricht, was er erzählt, was er halt gerne erzählen will, und der andere antwortet mit was, was er gerne erzählen will. Und in Wahrheit denke ich mir dann, aber eigentlich haben sie nicht miteinander gesprochen. Sie haben nacheinander gesprochen, so höflich waren sie, aber jeder hat seines abgeladen, sein Lieblingsthema und das war's. Und, und wie soll ich sagen, in den politischen oder sonstigen Institutionen ist das gang und gäbe. Aber da ist, ist überhaupt nicht der Wille, da miteinander zu sprechen, sondern seinen Standpunkt halt auszuspucken und hinzustellen und dem möglichst viel Gewicht zu geben. Der Verstand hilft uns dabei und wer den besseren Verstand hat, wird halt vielleicht der Sieger im Redetuell sein. Aber, aber es ist nicht der Wille da, 
den anderen zuzuhören und, und das wirklich auch nur in Erwägung zu ziehen. Weil um das geht es gar nicht. Es geht nur darum, das eigene zu behaupten. Und also da müssen wir viel lernen und, und jetzt ist es eben so, dass dieses Freiheitsprinzip, dieses wirkliche Freiheitsprinzip, das mehr ist als ich kann mich frei bewegen in der Welt, sondern dieses geistige Freiheitsprinzip, also aus dem Nichts heraus schaffen zu können und zu sagen, gut, das ist das, was wir immer mehr entwickeln müssen, also vor allem in moralisch-geistiger Hinsicht. Da ist es am allerwichtigsten. Äh, Im Künstlerischen natürlich sowieso. Das ist eben der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz, die, die alle Meister kombinieren kann und scheinbar was Neues schafft, aber in Wirklichkeit ist es das Alte, sondern wo wirklich ein neuer Funke aus dem Nichts hereinkommt, womit wirklich die geistige Welt bereichert wird, um eine neue Facette bereichert wird. Äh, dieser, dieser Impuls der Freiheit, dieser wirklichen geistigen Freiheit, das ist der Impuls, der hier in Europa besonders leben sollte, leben kann und vor allem halt bei den sogenannten germanischen Völkern, aber bitte das, das sehr, sehr, sehr weitläufig zu nehmen. Also es, es sind letztlich hängt es mit allen europäischen Völkern zusammen, ich meine, die, die europäischen Völker äh, haben da eine wunderbare gemeinsame Aufgabe, sie haben also verschiedenste Facetten entwickelt, da gibt es jetzt Völker, die, die auch noch gewisse, die Aufgabe hatten, äh, Impulse aus vergangenen Kulturepochen, zum Beispiel aus dem Verstandesseelenzeitalter, das in höchster Blüte in unsere Zeit hineinzubringen, sodass es das freie Ich zur Verfügung hat was Wunderbares. Und, und wenn, man, wenn man sich zum Beispiel das Französische anschaut, das französische Volk, die französische Sprache, die Art des französischen Denkens, diese Brillanz, die da im Verstand des Denken drinnen ist, so gleich verbunden mit der Leichtigkeit und Schönheit, die im lateinischen so noch nicht drinnen war. Ich meine, ja, es, gibt, es gab natürlich auch bei den Römern Redner, die geglänzt haben, Cicero war so, so ein Musterbeispiel dafür, oder soll er gewesen sein. Aber, aber das, das Lateinische ist bauernhaft im Vergleich zu dem, was im Französischen zum Beispiel drinnen ist. Da denkt die Sprache selbst, die Sprache ist elegant. Und sie ist, sie ist intelligent und elegant zugleich. Also das ist was ganz, ganz Wunderbares und das brauchen wir alles in, 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 in Europa. Und ja, oder im Italienischen, das Empfindungsseelenhafte, was da innen ist, was dazugehört, das gehört alles mit, mit hinein. Und das alles Impulse, aber die im Kern äh, dann die Freiheit hineinbringen, den Freiheitsimpuls. Das ist die Aufgabe Europas. Das ist wirklich die große Aufgabe Europas. Und, und, und was im Osten drüben ist, ist dann wirklich eben für die nächste Kulturepoche der im weitesten Sinn, was Rudolf Steiner halt die Brüderlichkeit nennt, die Solidarität, sage ich jetzt, nicht, weil das ist halt wieder so ein schwieriges Wort, in, in der, ihr wisst, dass das in der Corona-Zeit also sehr missbraucht worden ist. Genau im falschen Sinne. Weil wirkliche Brüderlichkeit im Sinne, wie es Rudolf Steiner meint und wie es eben in den slawischen Völkern namentlich äh, vorbereitet und verankert ist, irgendwo drinnen, aber halt noch nicht ganz erwacht ist, es ist klar, weil, weil, weil die Zeit noch nicht reif dazu ist. Aber wo ein ganz wichtiger Impuls ist und, und wo, wo Europa die große Aufgabe hat, halt, dass da gemeinsam mit, mit, mit den Völkern, wo der Keim herauskommt für die nächste Kulturepoche schon, dass wir gemeinsam diese Zukunft vorbereiten. Dass, dass sich verbindet diese diese, wie soll ich sagen, diese Kreativität, diese Freiheit, die, 
die jetzt besonders in Mitteleuropa erwachen könnte. Ich, mein, ich weiß nicht, ob ich das schon so viel sehe, aber, aber, aber sie könnte erwachen hier. Es wird im Moment alles dazu getan, um den Deckel drauf zu halten. Gar nicht bewusst, ich will gar nicht sagen, dass da jetzt wer ist, der sagt, nein, hey, die Freiheit treibe ich ihnen schon aus. Aber sie sind halt offen für die Einflüsterungen der, der Widersacher, die ihnen sagen, das ist das Beste. Anders geht es nicht. Und, und dem, dem, dem Verstand missbrauchen halt dazu, dass der dann sagt, ja, ja, logischerweise, klar, muss man, geht nicht anders. Es sind gewisse Sachzwänge da und dann, die muss man respektieren und, und geht halt nicht. Und damit wird in Wahrheit systematisch bis, bis in den Kindergarten hinein der Freiheitsimpuls heute möglichst unterdrückt. Also durch, durch praktisch alle Institutionen, die es gibt. Alle. Quer durch. Und wir müssen halt diese Freiheit erstens wirklich ergreifen lernen, das heißt aber Verantwortung, 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 Verantwortung übernehmen. Weil wir werden Irrtümer begehen und Verantwortung übernehmen heißt halt, dass wir weiterarbeiten und schauen, dass wir lernen zumindest daraus aus den Irrtümern, die wir begehen. Also es wird nicht so funktionieren, dass alles wunderbar mit einem Schnipp da ist, dass der große Messias kommt, der alles regelt und es wird alles funktionieren. Es, es wird schwieriger werden in der Zukunft. Es wird schwieriger werden. Je mehr das Prinzip kommt, auf dem Weg zur Freiheit wird es Phasen geben, die sehr schwierig sind. Weil natürlich, wenn es alles funktioniert und die, die Freiheit wirklich ausgereift ist, dann verbinden sich wunderbar die Impulse aller Menschen miteinander. Und sie treffen sich ja letztlich in voller Brüderlichkeit. Aber das wird nicht gleich da sein. Es wird holpern. Es wird holpern und es wird viel Toleranz dazu gehören, äh, den Menschen auch halt diese Irrtümer zuzugestehen und sagen, ja, mir geht es auch nicht anders. Ich habe Verständnis dafür, dass Scheitern drinnen ist, aber wenn wir gemeinsam versuchen, ist dem das nächste Mal wird es besser gehen. Und, und das, 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 das wird auch der Fall sein. Und äh, was wir aber unbedingt brauchen, um diese Lebendigkeit im Denken zu entwickeln, ist etwas, äh, dass wir etwas aufnehmen von dieser ja, ungemein gemüthaften und im Keim bereits auf etwas Neues weisenden äh, gemüthaften Mentalität, die bei den slawischen Völkern da ist. Das ist nämlich nicht einfach nur was Altes. Das stimmt schon, Sie haben von Haus aus, also bringen Sie so, so ein tiefes Gemüt mit, eigentlich ein, ein tief geistiges, tief religiöses Gemüt. Selbst wenn Sie an der Oberfläche gar nichts merken davon, es steckt trotzdem drinnen. Es steckt in der Art drinnen, wie Sie alles tun. Und und da haben wir so eine Verbindung zustande gekommen. Also es ist, ist viel mehr für die Zukunft so jetzt, dass, dass wir gerade in, in, ab unserem Bewusstseinsseelenzeitalter halt wirklich nämlich mehrheitlich als Menschen äh, bewusst schon diese weite Perspektive auf die nächste Kulturepoche errichten, so wie es auf alte Art die die, die Pharaonen oder die Herrscher in der ägyptisch-kaldäischen Zeit tatsächlich gemacht haben. Die haben nämlich auch die Perspektive gehabt, schon zumindest auf die nächste Kulturepoche hin. Und ihre Einweihung ins Denken war eine Einweihung auf das, was dann wirklich in der griechisch-lateinischen Zeit herausgekommen ist. Das Das ist das Wichtige drinnen. Und, und nur heute sollten das immer mehr Menschen tun. Heute geht es darum, dass das, was bei den Ägyptern noch Einweihungsweg war für den König exklusiv, dass das etwas ist, was Einweihung wird, ich wage es jetzt so zu nennen, für im Prinzip jeden Menschen. Ja, vielleicht nicht in dem großen Stil, aber Schritt für Schritt kleinweise. Und, 
und das, das, das dazu gehört äh, eben zu sehen, dass wir, wenn wir aus der Freiheit, aus dem Ich heraus tätig sind, wir übernehmen potenziell Verantwortung für die ganze Welt und zwar in dem Sinne, meine Tat ist etwas, was in der ganzen Welt wirkt und was nicht nur jetzt und hier wirkt, sondern auch in die Zukunft hinein wirkt. Und dass ich eine Verantwortung mit jeder Tat, die ich jetzt und hier setze, über die nächsten Jahrtausende habe. In Wahrheit. Ja, ich brauche das jetzt bitte nicht schrecken. Ich wieder, Gottes Willen, wie soll das alles gehen? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich die Verantwortung für morgen übernehmen soll was am nächsten Tag passiert. Also bitte braucht euch nicht schrecken, es, ist, es geht Schritt für Schritt. Es geht Schritt für Schritt. Ich, ich, ich möchte euch nur einfach äh, gerade in dieser Abgrundgeschichte immer wieder bewusst machen, wie viel Potenzial in uns allen schlummert halt noch. Und dass wir aber jetzt in der Kulturepoche drinnen liegen, wo es heißt, hey, mach auf wo ein bisschen der Wecker schon zu leiten anfängt. Das erste sanfte Piepsen ist da. Und wir haben diese Kraft. Und, und das, das Interessante ist, es, es kann dann, wenn einmal sowas aufbricht, wenn einmal das irgendwie wo ein Zipfel klar wird, kann sehr schnell sehr viel passieren. Und unsere Welt braucht das. Sie ist, sie ist abhängig von uns. Nicht nur unsere Mitmenschen, sondern die ganze Natur, die Tierwelt, das, das alles ist, ist abhängig davon. Und, und die Widersacherwesenheiten drängen uns halt in eine ganz andere Richtung. Die drängen uns in eine ja, wunderschön erscheinende, ideal erscheinende, aber letztlich völlig zentralistisch gesteuerte, vorherprogrammierte Welt hinein. Die ist angenehmer, die enthebt uns jeder Verantwortung in Wahrheit. Da haben wir nur die Verantwortung, ein Rädchen zu sein. Und uns schön zu drehen, so wie es zum ganzen Schema passt. Und, und es geht darum, eine Welt zu schaffen, in der es keine Rädchen gibt. In der immer wieder neue Facetten entstehen, wo alles lebendig in Veränderung ist, in Bewegung ist und sich findet, immer wieder neu findet. Und auch wenn es zwischendurch Schwierigkeiten gibt. Und, und äh, dass wir jetzt zum Beispiel gerade die Technik hervorbringen, die gerade dieses Berechenbare hat und da haben muss, so wie man halt Technik produziert, wenn es nicht vorher berechnen kann, dann wird das einfach nichts werden. Sondern wenn es produzieren will, muss das alles zusammenpassen. Aber wir lernen daran gerade das, was wir nicht sind. Wir lernen zum Beispiel, und das ist das Großartige an der künstlichen Intelligenz, und die wird, wird ganz toll noch werden und wird uns überraschen mit vielen Dingen, aber halt genauso wie die Bilder, die, die sie malt. Sie sind nicht wirklich was Neues. Und an dem werden wir erkennen, dass wir was anderes sind. Darum brauchen wir sie. Nicht, weil wir sonst nicht ohne dem leben könnten, aber wir brauchen es, um uns des Unterschieds bewusst zu werden. Das ist der, der Grund und darum wird das auch sehr stark in die Welt hineinkommen. Das wird ein Mittel sein, gerade diese arimanisch, asurisch, soaratischen Wesenheiten zu erkennen in ihrer Art und auf was dies abzielen. Weil sie werden alles dazu tun, uns das eben nicht zu zeigen. Sondern sie werden einfach eine immer schönere Welt uns vorgaukeln die immer angenehmer erscheinen wird, die immer bequemer ist, die immer, immer, immer harmonischer ausschaut. Ja, läuft ja alles wie, wie am Schnürl. Gut. Ja, 9 Uhr haben wir. Ich... Soll ich euch noch was vorlesen zum Abschluss? Ich lese euch jetzt noch den Turm zu Babel vor, zum Abschluss. Und wir werden das dann aufgreifen, das nächste Mal, 
eben weil nicht, nicht, nicht zufällig ja eben von der Hure Babylon die Rede ist und, und Babel, damit ist Babylon gemeint, also Babel ist, ist der hebräische Ausdruck dafür. Und, und ist auch im Hebräischen im Übrigen äh, Teil eines Sprachspiels irgendwo, weil, weil dasselbe Wortstamm, zumindest in der Volksetymologie, äh, Verwirren heißt. Verwirrung. Also die Sprachverwirrung. Also Babylon heißt das sowas wie, oder Babel heißt sowas wie Verwirrung auch. Drückt sich drinnen aus. Und, und wir werden dann nämlich sehen, dass unsere Aufgabe, wenn wir den Weg zur Freiheit gehen, darin besteht genau diesen Prozess umzudrehen. Der Mensch wird, jeder Mensch wird eine Individualsprache entwickeln. Das heißt, die Zersplitterung wird so weit gehen, dass wirklich jeder Mensch seine eigene Sprache spricht. Die, die Sprache ist heute noch nicht völlig individualisiert, wir haben noch Volkssprachen. Aber es wird jeder Mensch seine eigene, ganz individuelle Sprache haben. Aber zugleich die Fähigkeit, den anderen zu verstehen. Weil er über, und es wird dann überhaupt keine Wört, Wörterbücher, wenn man hat, abgesehen davon, dass Bücher dann in der Form nicht mehr geben wird. Aber es wird keine feststehenden Worte geben, mit denen man die Dinge bezeichnet, sondern man wird den Namen erschaffen, unmittelbar, indem man ihn ausspricht. Und wenn man das nächste Mal auf die Sache zukommt, hat es vielleicht schon wieder einen anderen Namen, weil sich die Sache selber verändert hat. Und der andere wird es verstehen, weil er mitschöpferisch das erleben kann, weil er so sich verbinden kann mit dem anderen Menschen, dass er sozusagen den geistigen Impuls versteht, der hinter seiner Sprache steckt. No, haben wir noch Zeit. Aber ist, ist eine Zukunftsperspektive. Müssen wir es alles nicht glauben, wir werden es ja erleben, ob es irgendwann so ist oder nicht. Aber es ist, ist vielleicht interessant, einmal einen Impuls in die Richtung zu sehen. Aber gut, also wie war das jetzt damals? Ich muss mich wieder ein bisschen mehr zum Licht drehen, sonst kann ich es nicht lesen. Es ist also im ersten Buch Moses, also in der Genesis, noch das elfte Kapitel. Dort ist vom Turmbau zu Babel die Rede. Also wir stehen am Übergang von der urpersischen Zeit in Wahrheit in die ägyptisch-kaldäische Zeit. Da spielt sich das ab. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Auch sie da, in der Vergangenheit hat es schon funktioniert. Tatsächlich, die Menschen konnten einander verstehen, ohne dass es Volkssprachen gab oder ohne dass es eine Einheitssprache gab. Sondern sie haben einfach das verstanden. Und in Wahrheit, selbst heute, wenn man mit einem Ausländer spricht, man kennt seine Sprache nicht und er deine nicht, man braucht halt Hand und Fuß dazu. Okay, aber man versteht sie. Ich habe das selber erlebt, matureweise mit meinem Schulfreund. Wir waren eine sonderbare Klasse, sehr zersplittert in Individuen im Grunde und, und das sind zu zweit oder zu dritt sind die Leute auf maturer Weise gefahren, nicht gemeinsam. Also waren wir gemeinsam und haben beschlossen, wir wollen den Sonnenaufgang auf der Akropolis erleben. Naja, natürlich kommst du in der Nacht nicht rauf auf die Akropolis, ist ja zugesperrt, gibt es halt die Wächter dort, die dich auch nicht reinlassen. Na, dann sind wir halt die ganze Nacht bis in der Früh bis halt aufgesperrt haben, sind wir bei den Wächtern dort gesessen und haben uns mit denen über Gott und die Welt unterhalten, die kein Wort Deutsch oder auch kein Wort Englisch, wir kein Wort Griechisch, aber wir haben es bestens verstanden und wir haben gewusst, um was geht. Die haben uns erzählt noch von, von Kriegsgeschichten und sonstigen Sachen und, und Kämpfen und was dabei war und alles mögliche, irgendwie hat man das mitgekriegt, das geht. Wenn man will, geht es. Und das war einmal noch viel stärker und es wird in anderer Form wieder werden. Also es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Sinear und wohnten da selbst. Also das muss dort irgendwo Babylonien sein, also was man heute so nennt. Und sie sprachen untereinander wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. 
und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder, dass wir uns einen Namen machen. Also wir alle, die da gemeinsam an dem Werk mitarbeiten, machen uns einen Namen und was da steht, ist, ist zumindest das Symbol für unser, unser Volks-Ich. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm und die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk, und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nur nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohl auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Das Spannende ist da, wie da die große Botschaft dabei ist, wir müssen das, was auf alte Art schon einmal da war, erst verlieren, um es viel später auf neue Art wieder gewinnen zu können. Es ist wirklich der Herr sozusagen, also der, der, der Christus, der durch Jahwe Elohim herunterwirkt und das durcheinander wirft. Und es ist zum Heile der Menschheit. Auch wenn daraus jetzt im Grunde Konflikte entstehen, Reibereien entstehen zwischen den Völkern. Und es ist doch gerade im guten göttlichen Plan. Und wie leicht würde man sagen, na hätte es der liebe Gott nicht besser machen können. Wäre das nicht ohne die Streiter reingegangen. Das kann man sich ja halt fast jeden Tag denken irgendwo. Aber um unsere Freiheit willen, ist uns das gegeben, dass wir durch das durchgehen dürfen. In Wahrheit. Weil uns zugetraut wird, dass wir nicht nur diese Probleme lösen, sondern daran so wachsen, dass noch viel mehr herauskommt. Und, und das dürfen wir da in, in der Abgrundgeschichte nie vergessen, dass es um das geht, egal was uns da unten begegnet, was uns da entgegenkommt, wir dürfen uns nie einflüstern lassen von den Widersachern was. Die versprechen uns die ideale Welt, die versprechen uns, es wird alles gut. Und in Wahrheit wird es gut, wenn der Impuls von uns ausgeht. Die Güte muss von uns ausgehen. Weil es ist die göttliche Güte, die mit und im und durch das Ich wirkt. Oder wirken kann, wenn wir es wollen. Wenn wir es wollen. Das wird also ganz besonders dann eben sein in der nächsten Kulturepoche der Epoche der Brüderlichkeit. Wenn ich gesagt habe am Anfang, also die moderne Theologie und wirklich, sie hat mehr das wirklich schon, also das mit der Allmacht und Allwissenheit Gottes, das geht nicht so ganz. Aber die, die Allgüte ist wenigstens noch da. Und wir werden sehen, dass die nächste Epoche die ist, wo auch das verschwindet wo auch wir dazu beitragen müssen. Sondern dass das ein noch höheres Gutes entsteht, dadurch, dass der Mensch es in die Welt bringt. Das heißt, das göttlich-geistige es durch uns, mit uns und aus unserer Freiheit heraus in die Welt bringt. Und dann wird eine Welt entstehen, die noch sehr, sehr viel besser sein kann, als sie jemals vorher hätte sein können. Aber auf dem Weg Irrtum, Irrtum, Irrtum. Der wird passieren. Und zu dem müssen wir stehen einfach. Das ist ganz wichtig. Und, und darum am schlimmsten ist es also, wenn man 
vorgibt, der perfekt moralische Mensch zu sein. Wenn jemand das irgendwie so, so ja natürlich dezent und bescheiden, aber doch zur Schau trägt, dann weiß man, da sitzen die Widersacher dahinter. Man, man darf nicht ins andere Extrem verfallen, nein, ist eh wurscht, es passieren halt lauter Irrtümer, also ist eh egal, was ich mache. Ist halt noch ein Irrtum. Nein, es ist schon, jeder Irrtum ist Anlass zu lernen und dann Schritt weiterzukommen und ihn dann tunlichst nicht mehr zu machen oder nicht mehr so schlimm zu machen. Also es ist eine Aufgabe damit verbunden, es ist damit natürlich verbunden, dass wir ein Karma in der Welt schaffen, das wir auflösen müssen, weil es niemand anderes wir auflösen können, also da müssen wir uns schon anstrengen dazu. Aber wir sollen auch die Größe haben, zu unseren Fehlern einfach zu stehen. Da gibt es nichts zu verbergen, nichts zu beschönigen, sondern zu sagen, hurra, wir sind Menschen, wir dürfen, wir können besser werden. Das, das ist auch ja, das, das Große, ich meine, das was schon all gut ist, kann sich eigentlich nicht mehr weiterentwickeln. Das ist das Bild das vom Göttlichen, das halt kommt aus der griechisch-lateinischen Zeit. Da ist auch die Distanz noch sehr, sehr groß zwischen dem Göttlichen. Da ist es noch nicht so ganz angekommen da drinnen. Ja, mit der Zeitenwende kommt es an. Halt dann langsam und, und eben mit dem Mysterium von Golgatha dann insbesondere. Dann ist es bei uns angelangt und in der nächsten Woche was heißt in der nächsten, in dieser Woche gehen wir ja auf Ostern zu jetzt, also wir gehen durch das Mysterium von Golgatha wieder durch im Kleinen am Karfreitag und durch die Auferstehung aber dazwischen eben also eine Auferstehung am Morgen des Ostersonntag und dazwischen aber die Höllenfahrt abgestiegen zur Hölle am Karsamstag also vom Karfreitag beginnend hinunter und das ist der Weg, den wir nachgehen. Und darum steht es, steht es da in der Apokalypse jetzt drinnen, bevor wir den großen Aufstieg machen zum neuen Jerusalem, geht es ganz hinunter. Geht es ganz hinunter. Mit Notwendigkeit. Aber jetzt möchte ich das Paradox sagen, mit freier Notwendigkeit. Wir können jederzeit sagen, nein. Aber dann werden wir unserem Ich nicht gerecht. Dann schöpfen wir das nicht aus, was uns ermöglicht wurde. Dann ergreifen wir es nicht. Also es ist der Weg, durchzugehen durch den Karfreitag hinunter in, den, in, in die Hölle sozusagen am, am Samstag wirklich bis zum untersten Punkt, das heißt bis zu der Auseinandersetzung mit den, mit den Wesenheiten, die hinter dem Soratischen stehen, die wir in dem Sinn nicht besiegen können, aber wo wir es doch schaffen können, ihnen nicht zu verfallen. Hoffentlich. Aber das liegt an uns. Jeder Mensch hat die Fähigkeit im Prinzip und wir können einander unterstützen dabei. Das wird dann halt die große Aufgabe in der sechsten Kulturepoche sein, in der nächsten. Da ist immer eine große Entscheidung und da werden viele sich zum Positiven entscheiden können, die jetzt noch da unten hängen bleiben. Also viele bleiben ja heute noch ziemlich am Kreis Samstag hängen irgendwo und, und schaffen noch nicht den, den Weg hinauf ganz zum Ostersonntag. Aber der Weg geht dorthin, dass das immer mehr schaffen können. Und, und das ist so eine wichtige Botschaft. Auch gerade dieser dieser Höllenszene, wenn man so will, da in der Apokalypse drinnen. Und ja, in diesem Sinne das nächste Mal weiter. Jetzt habe ich es doch schon wieder geschafft, eine Viertelstunde darüber zu sein. Ich sage nichts mehr dazu. Ich danke euch fürs Dabeisein und freue mich aufs nächste Mal. Und das nächste Mal werdet ihr begrüßt schon mit dem Osterspruch mit dem ersten Spruch des Wochenkalenders.
So, und jetzt schauen wir. Abschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Nächsten Mal, tschüss. Tschüss, Papa. Schönen Abend. Schönen Abend euch allen. Papa, Papa Margarita. Hi Sarah, Papa. Ciao. Thank you so much. <lacht> Welcome. Freitag 18 Uhr, ja? Ja, 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 bitte, ja, bitte. Ja. Freitag, Freitag, genau. Jetzt, jetzt habe ich das gar nicht gesagt. Freitag, äh, Karfreitag. Um 18 Uhr machen wir auf Antwort, lesen wir gemeinsam und zwar auf demselben Link im Jitsi wie jetzt bei der Apokalypse lesen wir die Osterimagination. Das hat er vor ein paar reingeschrieben in den Newsletter. Ja. Genau. Da sind wir dabei. Fan, Fan. Freue mich schon sehr drauf. Ist, ist ein ganz toller, ganz toller Text. Wo findet man das? Ah, GA229, die Seite weiß ich jetzt nicht, aber, aber ihr müsst schauen, äh, Osterimagination, 229. Alles klar. Das steht alles in, dieser, ähm, in diesem... Im Newsletter, oder? Genau. Mhm. genau. Steht alles drinnen. Danke. Gut. Ja, dann, dann hoffe ich, sehe ich einige oder, oder vielleicht ihr könnt es auch beim Livestream dabei sein, natürlich, wer will, also es wird auch übertragen. Also bis, ja, bis ja, zum Karfreitag. Das heißt, das, es läuft genauso wie Freitag. 18 Uhr. 18 Uhr beginnt es. 18 Uhr. Okay. Gut, Sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Und danke auch beim Livestream fürs Dabeisein. Danke, danke.